প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি ডক্টর আহিদা সুলতানা সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান ফিজিওলজি বিভাগ শেরবাংলা মেডিকেল কলেজ বরিশাল তোমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার এই আজকের ক্লাসে আজকে আমরা কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমের হার্ট সাউন্ড অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড দ্যাট ইজ মারমার এবং হার্ট রেট নিয়ে কিছু কথা বলবো আজকে প্রথমে যেটা আমরা কার্ডিও আমাদের কার্ডিয়াক সাইকেলে পড়েছিলাম যে আমাদের চারটা হার্ট সাউন্ড তৈরি হয় এই যে কার্ডিয়াক সাইকেলের যে ইভেন্ট সেই ইভেন্টের সময় প্রথম কথা হচ্ছে যে হার্ট সাউন্ড আসলে জিনিসটা কি হার্ট সাউন্ড বলা হয়ে থাকে দ্য ভাইব্রেটরি মোশন অফ দ্য হার্ট হার্ট যে ভাইব্রেশন হচ্ছে সে ভাইব্রেটরি মোশন অফ দ্য হার্ট প্রডিউসড ডিউরিং দ্য ডিফারেন্ট ইভেন্টস অফ কার্ডিয়াক সাইকেল কি বললাম আমরা দ্য ভাইব্রেটরি মোশন অফ দ্য হার্ট এটা ভাইব্রেটরি মোশন অফ দ্য হার্ট প্রডিউস ডিউরিং দ্য ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ইভেন্ট অফ কার্ডিয়াক সাইকেল কার্ডিয়াক সাইকেলের বিভিন্ন ইভেন্টের সময় যে ভাইব্রেটরি মোশনটা তৈরি হয় অর্থাৎ যে কম্পনটা সৃষ্টি হয় এই কম্পনটা হচ্ছে হার্ট সাউন্ড তাহলে কম্পন কিভাবে তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে কম্পন কিভাবে তৈরি হচ্ছে তাহলে আমরা একটু আমরা অ্যানাটমিতে আগে চলে যাই আমরা সবাই যদি হার্টটা চিন্তা করি হুম হার্ট যেটা মনে করি আমাদের হার্ট এই হার্টের এটা হচ্ছে রাইট ভেন্টিকাল এ হচ্ছে আমাদের হচ্ছে হার্টের বিভিন্ন পার্ট এখন আমরা জানি এবং যদি আমরা আলাদা করে দুটো রাস্তা ঠিক করি সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে পালমোনারি পালমোনারি আর্টারি আর এদিকে হচ্ছে অ্যাওটা অ্যাওটা এই জায়গাগুলোতে যাতায়াতের জন্য যে পথ সেই পথগুলোতে বিভিন্ন ধরনের দরজা আছে কি কি দরজা আছে ঠিক আছে তাহলে রাইট অ্যাট্রিয়াম এবং ভেন্টিকলস এই যে রাইট অ্যাট্রিয়াম এবং ভেন্টিকলস আছে ঠিক আছে রাইট অ্যাট্রিয়া এবং ভেন্টিকালের মাঝখানে হচ্ছে এই যদি আমি চিন্তা করি এটা হচ্ছে আমার রাইট অ্যাট্রিয়া একটু বাড়িয়ে নিই তাহলে ছবিটা আসতে সুবিধা হবে আমাদের রাইট অ্যাট্রিয়া যদি ভেন্টিক্যাল যদি চিন্তা করি তাহলে আমাদের এরকম কিছু আমরা জানি লিফ আছে তাই তো পাতার মতো আছে যেটাকে আমরা বলছি দরজা ঠিক আছে কোথাও আমাদের দুটো দরজা আছে কোথাও আমাদের তিনটা দরজা আছে এবং আমরা সবাই জানি যে দরজা আমরা নিঃশব্দে লাগাতে পারি খুলতে পারি সরি দরজা যখন আমি খুলি তখন দেখবা নিঃশব্দে খোলা যাচ্ছে কিন্তু দরজা তখন লাগাতে যাবে নিঃশব্দে লাগানোটা খুব মুশকিল এটা একটা সাউন্ড তৈরি করবে তাহলে দরজা খোলার সময় কিন্তু সাউন্ড তৈরি হয় না দরজা যখন বন্ধ করতে যাই আমরা থম করে ঠাস করে হাজারো রকম করে ক্যাঁ করে হাজার রকম করে শব্দ তৈরি হয় হার্টেরও কিন্তু তাই হার্টের চারটা দরজা আছে কোথায় কোথায় রাইট অ্যাট্রিয়ার ভেন্টিকালের মাঝখানে লেফট অ্যাট্রিয়া ভেন্টিকালের মাঝখানে লেফট ভেন্টিকাল এবং অ্যাওটার মাঝখানে রাইট ভেন্টিকাল এবং পালবোনারি আর্টারির মাঝখানে অর্থাৎ এই যে যাতায়াতের পথ সেই যাতায়াতের পথগুলো নিয়ন্ত্রিত করার জন্য কিছু দরজা রেখেছে যেগুলোর নাম দিয়েছি আমরা ভালভ হার্টের ভালভ এবং আমরা তার জায়গা অনুযায়ী কোনো মাইকা মাইট্রাল ভালভ বলি ট্রাইকা স্পিড ভালভ বলি বাইকা স্পিড ভালভ বলি দুইটা পড়া দুইটি অংশ থাকে দরজা আর দুইটা কপার থাকে আজকাল তো অনেক ডিজাইনের দরজা হয় দেখো ফোল্ড করে করে এরকম করে করে দরজা খোলা যায় টেনে একবারে হচ্ছে দরজা খোলা যায় দুইটা আগের দিনে যেটা ছিল দুইটা কপাট লাগিয়ে দরজা খোলা যায় একই রকম হার্ট অফ ভেরিয়েশন আছে তারও হচ্ছে এই যে দরজার যে কপাট সে কপাট কোথাও দুটো থাকে কোথাও তিনটা থাকবে এবং তাদের ধরনও আলাদা তাহলে এই যে যাতায়াতের পথ এই যাতায়াতের পথের মধ্যে যখন চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্ডিয়াক বিভিন্ন ইভেন্টে সিস্টোল ডায়াস্টোল শুরু হবে এই শুরু হচ্ছে ও বন্ধ হচ্ছে ও শেষ হচ্ছে এ শুরু হচ্ছে এই যে করতে যাচ্ছে করতে যাওয়াতে গেলে বিভিন্ন সময় কখন এই দরজা বন্ধ হচ্ছে ও খুলে যাচ্ছে এর বন্ধ হচ্ছে ও খুলে যাচ্ছে এইভাবে দরজা খোলা বন্ধ খোলা বন্ধ চলতে থাকে তাহলে এই যে খোলা বন্ধের সময় 
খোলা তো খুলে যাচ্ছে কিন্তু যখন বন্ধ হচ্ছে তখন ঠুস ঠাস ঠুস ঠাস শব্দ তৈরি হচ্ছে আর এই শব্দগুলোকে আমরা বলছি হার্ট সাউন্ড সো হার্ট সাউন্ডের আমরা ডেফিনেশন বললাম দ্য ভাইব্রেটরি মোশন অফ দ্য হার্ট দ্যাট প্রডিউস ডিউরিং দ্য ডিফারেন্ট ইভেন্ট অফ কাটিয়ে দেখা যায় কেন হচ্ছে সো হোয়াট আর দ্য কজেস অফ হার্ট সাউন্ড খুব খেয়াল করে চিন্তা করতে হবে আমাদের যে হার্টের যে ভালভগুলো আছে এই ভালভগুলো কিন্তু আমাদের দরজার মতো শক্ত না আমরা এমন এটার মধ্যে কোনো খিল নেই যে আমি দরজা লাগে এখন খিল দিয়ে দিলাম তাহলে এটা আর নড়বে না এটা আসলে এক স্মুথ মাসল ঠিক আছে তার বিভিন্ন টেন্ডন দিয়ে হচ্ছে এই হার্টের সাথে ভার্টিক্যালের এখানে আটকানো আছে এটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমরা জানি যে বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে মাসলও আছে এখন যখন দরজা বন্ধ হয় যখন দরজা বন্ধ হয় যেহেতু হচ্ছে এগুলো একটু নরম আছে স্মুথ মাসল এগুলো হচ্ছে যখন বন্ধ হতে চায় বন্ধ হতে চায় তখন কিন্তু কি হয় কপারটা এরকম 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 করতে থাকে তার মানে নড়তে থাকে সে লেগে গেল লেগে যাওয়ার পর কিন্তু কিছুটা এরকম লাগলো লেগে সে কিছুটা মুভমেন্ট করতে থাকে এটা তৈরি করে ভাইব্রেশন তাহলে এই যে ও ভাইব্রেশন করছে নিচে তখন দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে নিচে তখন মনে করো হচ্ছে এ বি বাল বন্ধ হলো বন্ধ হওয়ার ফলে এখানে তো ভেন্টিকালের ব্লাড আছে রাইটে হোক লেফটে হোক ভেন্টিকালের ব্লাড হচ্ছে তাহলে এই যে মুভমেন্ট ভাইব্রেশন দরজা এরকম 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 করছে সেই করাটা কিন্তু ব্লাডের মধ্যেও ট্রান্সফার হবে তাহলে ভাইব্রেশন অব দ্য ব্লাড তাহলে এই যে ব্লাডটা ভেন্টিকালসে আছে অথবা ওটাতে আছে এই যে ব্লাড আছে এই যে ভাইব্রেশন হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে প্রথম যেটা সেটা আমরা বললাম ভাইব্রেশন অব দ্য ভালভস ঠিক আছে ইমিডিয়েটলি আফটার ক্লোজার তাহলে কজ অফ দ্য হার্ট সাউন্ড কজ অফ দ্য হার্ট সাউন্ডের ফার্স্টে আমরা বললাম ভাইব্রেশন অফ দ্য হার্ট তাহলে আমরা একটু যদি পয়েন্টগুলো দেখি প্রথম পয়েন্টে আমাদের কি হচ্ছে ভাইব্রেশন অফ ঠিক আছে বাল্বস ইমিডিয়েটলি আফটার ক্লোজার তাহলে আমরা যেটা বলছিলাম যে ভাইব্রেশন অফ দ্য বাল্বস ইমিডিয়েটলি আফটার ক্লোজার ঠিক আছে তাহলে ক্লোজারের পরে ইমিডিয়েটলি ক্লোজারের পরে কিন্তু ভাইব্রেশন হচ্ছে হচ্ছে হুম এটাকে আমরা বলছি যে একটা কারণ ফার্স্ট কারণ সেকেন্ড কারণ কি সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের কারণ হচ্ছে এই যে ভাইব্রেশন হচ্ছে এই ভাইব্রেশন যখন এই দরজাটা বন্ধ হচ্ছে এই দরজার যে হচ্ছে ভালভগুলো আছে এই ভালভগুলো যখন এরকম করে এরকম করে বন্ধ হচ্ছে এরা হচ্ছে নড়ছে তাহলে হার্টের ভিতর যখন এই ভালভটা এইভাবে নড়ছে ভাইব্রেশন হচ্ছে তখন এইখানে যে ব্লাড আছে এই ভেন্টিক্যাল ভর্তি তখন ব্লাড ক্লানো আমাদের তখন সিস্টল শুরু হবে সিস্টল শুরু হবে তার মানে ভেন্টিকুলার ফিলিং হয়ে গেছে এখানে ভর্তি হচ্ছে ব্লাড 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 রক্ত দিয়ে ভরা আমার ভেন্টিকল সে হচ্ছে কন্ট্রাকশনের জন্য তৈরি হচ্ছে তাহলে এই যে ভাইব্রেশন এই ভাইব্রেশন তো এর মধ্যেও চলে আসবে তাহলে ভেন্টিকলের ভেতরে যে ব্লাড আছে সে ব্লাডও কিন্তু ভাইব্রেশন হবে তাহলে সেকেন্ড কজ হচ্ছে দু নম্বর কজ ঠিক আছে দুই নম্বর সেকেন্ড যেটা কজ প্রথম কজ আমরা বললাম ভাইব্রেশন অফ দ্য বাল্বস ভাইব্রেশন অফ দ্য বাল্বস ঠিক আছে টট বাল্বস যেটা ইমিডিয়েটলি আফটার ক্লোজার আর সেকেন্ড কারণ যেটা বলতেছে সেটা হচ্ছে ভাইব্রেশন ভাইব্রেশন অফ দ্য অ্যাডজাস্টেন্ট ব্লাড তাহলে ভাইব্রেশন অফ অফ অ্যাডজাস্টেন্ট ব্লাড অর্থাৎ ভেন্টিকলসে হোক এওটাই হোক যে ভাল যে ব্লাডগুলো তখন থাকবে এই হচ্ছে ক্লোজারের জন্য এরা যখন মুভ করবে এদের যখন ভাইব্রেশন হচ্ছে এই ভাইব্রেশনের জন্য ব্লাডের ভিতরে এই ভাইব্রেশনটা ট্রান্সমিট হয়ে যাবে তখন ব্লাডেও ভাইব্রেশন চলতে থাকবে সেটাকে আমরা বলতেছি ভাইব্রেশন অফ দ্য অ্যাডজাস্টেন্ট ভাল ঠিক আছে তাহলে এই যে এটার ভিতরে ভালভ ব্লাডগুলো ভাইব্রেশন হচ্ছে এই হচ্ছে ওয়াল ভাইব্রেশন হচ্ছে ওয়ালগুলো কি করবে 
এই ভাইব্রেশন আলটিমেটলি ওয়ালে ট্রান্সমিট হবে তাহলে কার্ডিয়াক যে ওয়াল আছে আমার এই যে ভেন্টিকুলার যে ওয়াল আছে সেই ওয়ালেও কিন্তু ভাইব্রেশন ট্রান্সমিটেড হবে তাহলে তারাও নড়া শুরু করবে তারাও এরকম ঝাঁকুনি দেওয়া শুরু করবে তাহলে তিন নাম্বার পয়েন্ট যেটা আমাদের তিন নাম্বার পয়েন্ট সেটা হচ্ছে ভাইব্রেশন অব দ্য ওয়াল ঠিক আছে ভাইব্রেশন অব দ্য ওয়াল অব দ্য হার্ট অ্যান্ড মেজর ভেসেল তাহলে তিন নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে ভাইব্রেশন অফ ওয়ালস অফ হার্ট অ্যান্ড মেজর ভ্যাসেলস এটার সাথে যে গ্রেট ভ্যাসেলসগুলো আছে কার্ডিয়াক যে ভ্যাসেলসগুলো আছে সে ভ্যাসেলসগুলো ভাইব্রেশন হবে তাহলে কজ অফ দ্য কজ অফ দ্য হার্টসন প্রোডাকশন অফ হার্টসন তাহলে ভার্সন হার্টসন আমরা বললাম যে এটা একটা ভাইব্রেশন এটা ভাইব্রেটরি মোশন ঠিক আছে যেটা প্রডিউস হচ্ছে ডিফারেন্ট ইভেন্ট অফ দ্য কার্ডিয়াক সাইকেলে এর কজটা কি এর কজটা হচ্ছে যেহেতু আমরা জানি হার্টের অ্যাক্টেরিয়া থেকে ভেন্টিকালের মধ্যে ভেন্টিকাল থেকে অ্যাওটার মধ্যে ভেন্টিকাল থেকে পালমোনারি আর্টারির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বাল্ব আছে এই বাল্বগুলো কোনোটা দুটো দরজা দুটো ফোল্ডের কোনটা তিনটা ফোল্ড ফোল্ডের আছে এবং এই ফোল্ডগুলো যে আছে এরা খুব বেশি ই না ঠিক আছে রিজিট না এবং তার ফলে কি হয় যখন এই ক্লোজার হয় এই ভালভগুলো যখন রক্ত চলাচলের এক পর্যায়ে দরজা বন্ধ করার প্রয়োজন হয় এই ভালভগুলো যখন দুই পাশ থেকে এইভাবে গিয়ে হচ্ছে ক্লোজ করে এই ক্লোজ করতে থাকে এদিকে একটা কথা হচ্ছে কি এই ক্লোজিংয়ের সময় একটা ভয় থাকে সেটা হচ্ছে যেহেতু এটা হচ্ছে শক্ত দরজা না যেটা যেহেতু কাছাকাছি আসছে এদের কিন্তু এরকম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অর্থাৎ বালস করে এইটা এই বালটা বন্ধ না হয়ে এরা কিন্তু এ পাশে চলে আসতে পারে একটা ভয় থাকে ভয় থাকে এই যে ভালভগুলো যেগুলো তৈরি হচ্ছে এই বালগুলো এভাবে মুখোমুখি না হয়ে এটা কিন্তু বালস করে এরকম হয়ে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে ভয় থাকে এখানে যে ভেন্টিক্যাল বা যে ব্লাডগুলো আছে সেগুলো কিন্তু এই পাশ দিয়ে আবার হচ্ছে অ্যাট্রিয়াতে রিগার্জেট করার ব্যাকফ্লো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই সম্ভাবনাটাকে এই এইটাকে ধরে রাখার জন্যই কিন্তু হচ্ছে আমাদের কর্ডা টেন্ডেরিস আছে এর ভিতরে যে মাসাল আছে সেটাকে ধরে রাখে তাহলে এই যে ধরে রাখছে তুমি বেশি দূর যেও না কাছাকাছি যাও এরকম করে টাইট করে রাখছে টাইট করে ধরে রাখতেছি মানে যে একজন ছিটকে চলে যাবে তাকে আমরা সবাই ধরে রাখছি রশি দিয়ে এরকম করে সবাই কিন্তু কাঁদছি সবাই যে প্রেশারে কাঁদছি এই প্রেশারটাই হচ্ছে ভাইব্রেশন হচ্ছে লিফলেট এই যে লিফগুলো আছে আমাদের যে কার্ডিয়াক যে ভালভগুলো আছে সে ভালভের যে লিফগুলো আছে সেই লিফগুলো তখন এরকম কাছাকাছি গিয়ে এরকম ভাইব্রেশন শুরু করে দেয় তাহলে ভাইব্রেশন অব দ্য ভালভ অব দ্য হার্ট তারপরে কী হবে এই ভাইব্রেশন হার্ট এই ভেন্টিক্যাল ব্যাটরা বা যেখানে যে ব্লাডগুলো আছে অ্যাডজাস্টেন্ট যে ব্লাডগুলো আছে এই ভাই ব্লাডের ভিতরে তখন ভাইব্রেশনটা চলে আসে তখন ব্লাডও ভাইব্রেট করা শুরু করে ভাইব নড়াচড়া শুরু করে দেয় এরপরে যেটা হবে এইটা তাহলে অ্যাডজাস্টেন্ট ওয়াল এগুলো আর বাজবে কেন সেই ভাইব্রেশন ধীরে ধীরে হচ্ছে অ্যাডজাস্টেন্ট যে ওয়াল আছে হচ্ছে কার্ডিয়াক যে ওয়াল আছে সেই ওয়ালগুলোতেও সেই ভাইব্রেশন সেই ভাইব্রেশন চার দিক থেকে এই ভাইব্রেশন ওয়ালগুলোতে চলে আসে তখন সেই ওয়ালগুলো এখানে যে আমাদের ভ্যাসেলসগুলো আছে কার্ডিয়াক ভ্যাসেলসগুলো আছে সেই ভ্যাসেলসগুলো সহ তারাও ভাইব্রেট করা শুরু করে ওয়ালগুলো সহ ভ্যাসেলসগুলো সহ ভাইব্রেট করা শুরু করে তো তিনটা কলস আমাদের হচ্ছে কার্ড সাউন্ডের জন্য কারণ একটা হচ্ছে ভাইব্রেশন অফ দ্য ওয়ালস দ্যাট ইমিডিয়েটলি আফটার ক্লোজার ক্লোজারের পল ভাইব্রেট যে ভালভের ভাইব্রেশন দ্বিতীয়ত ভাইব্রেশন অফ দ্য অ্যাডজাস্টেন্ট ব্লাড অর্থাৎ ভালভের সাথে যে অ্যাডজাস্টেন্ট ব্লাডগুলো আছে সেই ব্লাডগুলোর ভাইব্রেশন হবে এবং তিন নম্বর হচ্ছে ভাইব্রেশন অফ দ্য ভ্যাসেল অফ দ্য ওয়াল যে আমাদের হার্টের যে ওয়াল আছে সে ওয়াল এবং তার সাথে যে অ্যাডজাস্টেন্ট যে মেজর ভ্যাসেলসগুলো আছে সেই ভ্যাসেলস অ্যারাউন্ড দ্য হার্ট সেই ভ্যাসেলসগুলো হচ্ছে ভাইব্রেশন হবে তার ফলে আমরা কি পাবো শব্দ পাবো এই ভাইব্রেশনের শব্দ যে শব্দটাকে আমরা হচ্ছে পাবো হার্ট সাউন্ড হিসাবে এখন তাহলে ক ধরনের হার্ট সাউন্ড আছে আমরা কার্ডিয়াক সাইকেলের ক্লাস থেকে জানেছি যে আমরা চারটা হার্ট সাউন্ড পাই এই কার্ডিয়াক সাইকেল ইভেন্টের মধ্যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড কখন ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড হচ্ছে অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ ভেন্টিকুলার সিস্টল ভেন্টিকুলার সিস্টল শুরু হবে কি হলো অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্টিকুলার ব্লাড আসলো আসলো আসতে আসতে ভেন্টিকুল ভরে গেল সিস্টল শুরু হবে প্রেশার বাড়তেছে ইমিডিয়েটলি 
ঠিক আছে এখানে যেহেতু অনেক ব্লাড এসে ভরে গেছে এদের যে ব্যাক ফ্লো এই ব্যাক ফ্লোর কারণে ঠিক আছে আইসোমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ শুরু হওয়ার প্রাতকালে হুম ভেন্টিকুলার সিস্টেম শুরু হওয়ার প্রাতকালে যে লিফগুলো যেগুলো এরকম অবস্থায় খোলা অবস্থায় ছিল এইগুলো তখন ঠোস করে উপরের দিকে উঠে ঢাকা খায় এই রক্তের ঢাকা খেয়ে ব্লাড এ ফিল্ড আপ ব্লাডের ঢাকা খেয়ে বন্ধ হয়ে যাবে এবং আমরা পাব ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ঠিক আছে তাহলে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের ক্রাইটেরিয়া কি ফার্স্ট সাউন্ডের হার্ট সাউন্ড কি এটা তৈরি হচ্ছে কোথায় এটা হচ্ছে ডিউরিং দ্য বিগিনিং অব দ্য ভেন্টিকুলার সিস্ট কারণ কি ডিউ টু ক্লোরা ক্লোজার অব দ্য অ্যাক্ট্রিও ভেন্টিকুলার ভালভ সেটা এর পাশে এবং এ পাশে দুইটা ভালভ দুই দিকে আছে এদের যে ক্লোজার এই ক্লোজিংয়ের কারণে হচ্ছে ফার্স্ট সাল হয় কতক্ষণ ধরে থাকে ইউজুয়ালি অ্যারাউন্ড পয়েন্ট হচ্ছে সেকেন্ড একটু লম্বা সময় ধরে থাকে কিন্তু এর আবার একটু সফট টাইপের হয় সফট টাইপের কিসের জন্য কারণ হচ্ছে এটাতে হার্ড যে একটু কম টোয়েন্টি ফাইভ টু ফর্টি ফাইভ হার্ডের হচ্ছে যে ভাইব্রেশন সে ভাইব্রেশন হয় তাহলে ফার্স্ট সাউন্ড যেটা তৈরি হচ্ছে সে তৈরি হওয়ার কারণ আমরা বললাম যখন ভেন্টিকুলার সিস্টল শুরু হবে সে সিস্টল শুরু হওয়ার সময় যে হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিও ভেন্টিকুলার যে ভালভ আছে এই ভালভটা হচ্ছে এইখানে ব্লাডের ব্যাক প্রেশারের জন্য ভালভটা তখন ক্লোজ হয় এবং ক্লোজ হওয়ার ফলে এই যে ভালভের যে ভাইব্রেশন সেটা ব্লাডে তারপরে ওয়ালে এই ভাইব্রেশনের জন্য আমরা হচ্ছে একটা সাউন্ড পাই এই সাউন্ডটাকে আমরা বলতেছি ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এই সাউন্ডটা কি হয় একটা শব্দ দেয় এটার নাম হচ্ছে লাভ এল ইউ বি লাভ এই লাভ লাভ শব্দটা যেন আমরা পাস পাই ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড থেকে এবং ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডগুলো কি বললাম এটা একটু লম্বা সময় ধরে সফট টাইপের হচ্ছে সাউন্ড আমরা পাই ঠিক আছে পাই এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড এটা অ্যাবনর্মালিটিগুলো আমরা একটু পড়বো হুম তাহলে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড যদি সিগনিফিকেন্স কি ফিজিওলজিক্যাল সিগনিফিকেন্স ফিজিওলজিক্যাল সিগনিফিকেন্স অফ ফার্স্ট সাউন্ড যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে প্রথম কথাই হচ্ছে এটা হচ্ছে এভি ভালটা ক্লোজ হচ্ছে কি না আমরা যদি ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডটা লাভটা ঠিক মতো পাই তাহলে আমরা বুঝব যে এভি ভালভটা কাজ করছে অর্থাৎ এভি ভালভ ঠিক আছে এভি ভালভটা প্রপারলি ক্লোজার হচ্ছে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ আরেকটা হচ্ছে ভেন্টিকাল ঠিক মতো এই যে ভেন্টিকুলার সিস্টল শুরু হচ্ছে সেটা আমাদেরকে সিগনিফাইড করে যে সিস্টল শুরু হচ্ছে আরেকটা জিনিস সেটা শুরু করছে সেটা হচ্ছে ভেন্টিকুলার ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন ভেন্টিকুলার ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন এটা আমাদেরকে হচ্ছে ইন্ডিকেট করছে তো মেনলি বেসিক্যালি যেটা আমরা বুঝতে পারি ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের ফিজিওলজিক্যাল সিগনিফিকেন্সের ফার্স্টই কথাই সেটা হচ্ছে তার ভালভ ঠিক আছে তাহলে ক্লোজার অফ দ্য ফার্স্ট হার্ট ক্লোজার অফ দ্য এভি ভালভ অ্যাক্টিভ ভেন্টিকুলার ভালভ ঠিক আছে প্রপারলি ক্লোজ হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড পাচ্ছি ক্লিয়ার ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড পাচ্ছি এবং হচ্ছে এই যে শুরু হলো বন্ধ হলো তার মানে এটা ইন্ডিকেট করতেছে আমার ভেন্টিকুলার সিস্টেম শুরু হচ্ছে এটা হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল সিগনিফিকেন্স অব দ্য ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এখন হচ্ছে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কখন তৈরি হয় আমরা কি বলেছিলাম সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড প্রোটোটাইস্টোলিক ফেজে প্রোটোটাইস্টোলিক ফেজে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড শুরু হয় কখন যখন আমার কন্ট্রাকশন করে ব্লাডে ব্লাড চলে গেল অ্যাওটাতে সেই অ্যাওটা তো ছোট্ট জায়গায় সেখানে এক গাদা ব্লাড স্ট্রোক ভলিউম দিয়ে আমি ব্লাড পাঠিয়ে দিলাম তার ফলে কি হবে এই যে অ্যাওটা এখানে ব্লাডের গাদাগাদি হয়ে যাবে এবং গাদাগাদি যখন হবে তখন অ্যাওটার যে ভালভ আছে অ্যাওটার ভালভ যেটা এরকম করে খোলা ছিল এরকম করে খোলা ছিল সেই অ্যাওটার ভালভ তার হচ্ছে হচ্ছে একটু ছবিটা কি হলো ভালভের মুখটা ওদিকে থাকবে কারণ ক্লোজারটা এদিক দিয়ে হবে তাহলে এখানে যখন ব্লাড ভরে যাচ্ছে তখন হচ্ছে যে ভালভের মুখটা এরকম করেছিল সেইটা হচ্ছে এসে বন্ধ হয়ে যাবে এখানে ধাক্কা খাবে আর ধাক্কা খাওয়ার কারণে হচ্ছে অ্যাওটার যে ভালভটা আছে সেই ভালভটা হচ্ছে বন্ধ হয়ে যাবে অর্থাৎ এরকম করে কাছাকাছি এসে লেগে যাবে তখন হচ্ছে অ্যাওটার এই ভালভটা এইখান থেকে ধাক্কা খেয়ে এখানের ভালভটা এরকম করে 
বন্ধ হয়ে যাবে মুখোমুখি হয়ে যাবে তাহলে ডিউরিং প্রোটোডাস্টলিক ফেজে যখন হচ্ছে ভেন্টিকুলার রিল্যাক্সেশনের আগে যখন আউটার ভালভটা বন্ধ হয়ে যায় অ্যাওটিক ভালভটা এক্সেস ব্লাড ইন দ্য অ্যাওটার জন্য যখন ব্যাকওয়ার্ড প্রেশার দিয়ে এই অ্যাওটিক ভালভ ওদিকে পালমোনারি ভালভ এই দুটো যখন বন্ধ হয়ে যায় এদের ভিতরে এক ধরনের ভাইব্রেশন হয় এবং ভাইব্রেশনের কারণে এখানে হচ্ছে একটা সাউন্ড তৈরি হয় এই সাউন্ডটাকে আমরা বলতেছি সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের একটা ব্যাপার আছে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কিন্তু খুব একটু হাই পিচড হয় কেন কারণ হচ্ছে যে ওটা খুব ন্যারোয়িং একটা জায়গায় ন্যারোয়িং একটা জায়গায় তাকে ঠাস করে হচ্ছে দরজাটা লাগাতে হয় যে কারণে এটার স্ট্রেন্থ বেশি থাকে এবার বাল্বগুলো একটু টট থাকে এবং ডিউরেশনটা একটু কম থাকে এ তাহলে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড যেটা আমরা বললাম সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কি ধরনের হবে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড তৈরি হচ্ছে কখন আমরা জানি প্রোটোটাস্টলিক ফেজে যখন ক্লোজার অফ দ্য অ্যাওটিক ভালভ হচ্ছে এই ক্লোজার অফ দ্য অ্যাওটিক ভালভের জন্য যে ভাইব্রেশন তৈরি হচ্ছে এই ভাইব্রেশন থেকে আমরা সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড পাচ্ছি কত সময় ধরে থাকে ফার্স্ট সাউন্ড সাউন্ড একটু লম্বা সময় ধরে থাকে আমরা বলেছিলাম পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সেকেন্ড ধরে হয় সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড পয়েন্ট ওয়ান টু সেকেন্ড ধরে হয় একটু শর্ট ফার্স্ট সাউন্ড হচ্ছে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড একটু শর্ট কিন্তু কিন্তু সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কি হবে একটু হাই পিস্ট হয় একটু লাউড হয় একটু সাউন্ডের হার্ডস একটু বেশি যেটা ফিফটি হার্ডস আমরা ফার্স্ট হার্ড সাউন্ডে দেখছিলাম টোয়েন্টি ফাইভ হার্ডস থেকে ফর্টি ফাইভ হার্ডসে কিন্তু সেকেন্ড হার্ড সাউন্ড হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ফিফটিন হার্ডস হচ্ছে সেকেন্ড হার্ড সাউন্ড তাহলে সেকেন্ড হার্ড সাউন্ড হচ্ছে কি সিগনিফাই করে অবশ্যই সেকেন্ড হার্ড সাউন্ড ইন্ডিকেট করতেছে যে অ্যাওটিক বাল্ব অথবা পালমোনারি বাল্ব যেগুলো আছে সেমিলার সেমিলুনার বাল্ব সেই সেমিলুনার বাল্বগুলো কিন্তু প্রপারলি ক্লোজ হচ্ছে তাহলে সেকেন্ড হার্ড সাউন্ড ইন্ডিকেটস করতেছে প্রপার ক্লোজার অফ দ্য সেমিলুনার বাল্ব আর একটা জিনিস কি করতেছে দ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ভেন্টিকুলার ডায়াস্টল ডায়াস্টল শুরু হচ্ছে আমার আইসোমেট্রিক রিল্যাক্সেশন ফেজ শুরু হচ্ছে আইসোমেট্রিক রিল্যাক্সেশন ফেজে হচ্ছে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে শুরুর আগে যখন অ্যাওটিক বাল্ব ক্লোজ হয়ে যাবে অ্যাসোমেটিক রিল্যাক্সেশন শুরু অর্থাৎ ভেন্টিকুলার ডায়াস্টল চলতেছে সেই সময়টাকে আমরা হচ্ছে পাচ্ছি হচ্ছে সেকেন্ড হার্ড সাউন্ড তারপরে যেটা আমরা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে থার্ড হার্ড সাউন্ড থার্ড হার্ড সাউন্ড আমরা কখন পাবো যতটুকু তোমাদের মনে আছে কার্ডিয়াক সাইকেল থেকে যে যখন এভি বাল্ব ক্লো খোলা থাকে ঠিক আছে ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজ ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজে কি হবে যখন ভেন্টিকুলার ডায়াস্টলে তিনটা হার্ড সাউন্ড আমরা পাই এই যে অ্যাক্ট্রিও ভার্টিকুলার বাল্বটা খুলে থাকে এই যে খোলা থাকে খোলা থাকার কারণে যখন হচ্ছে সুপ্রিয় ভেনাক বা ইনফ্রিয় ভেনাক থেকে রাইট অ্যাট্রিয়ামে অথবা হচ্ছে আলমোনারি ভেইন দিয়ে রাইট ভেন্টিকালে যখন ব্লাডটা চলে আসে এই অ্যাক্ট্রিয়াতে ব্লাড ঢোকা মাত্রই ব্লাডগুলো কি করে যেহেতু ভেন্টিকালটা ফাঁকা সে আর এদিকে দাঁড়ায় না সে সরাসরি এই পথ দিয়ে ভেন্টিকালের মতো ব্লাডগুলো আসা শুরু হয়ে যায় এটাকে আমরা বলছি ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেল যেহেতু এই জায়গাটা একেবারেই ফাঁকা থাকে সেই জায়গাটায় বাল্বগুলো হচ্ছে ছটপট করে হচ্ছে চলে আসে এই চলে আসার কারণে হচ্ছে চলে আসার কারণে ব্লাড হচ্ছে এই যে রাস আমরা যেটা বলেছিলাম যে নদীতে যখন বা ঝর্ণায় যখন পানি যায় কুল কুল করে একটা শব্দ হয় তাহলে এই যে রাশিং অব দ্য ব্লাড হচ্ছে অ্যাক্ট্রিয়া থেকে ভেন্টিকালের দিকে এই যে রাসটা এই রাসটাকে আমরা বলতেছি ফার্স্ট হার্ড ফিলিং ফেজের সময় সেটাকে আমরা বলতেছি থার্ড হার্ড সাউন্ড থার্ড হার্ড সাউন্ড তাহলে থার্ড হার্ড সাউন্ডের সময় কেমন লাগে সাধারণত পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড সময় ধরে হচ্ছে থার্ড হার্ড সাউন্ড হয় এবং থার্ড হার্ড সাউন্ড কিন্তু আমরা নর্মালি অডিবল না নর্মালি আমরা থার্ড হার্ড সাউন্ড শুনতে পারি না হ্যাঁ থার্ড হার্ড সাউন্ড এবং ফোর্থ হার্ড সাউন্ড শোনার জন্য আমাদের হচ্ছে আলাদা জিনিস লাগে স্ট্যাথোস্কোপ দিয়ে আমরা শুনতে পারি না ফেনোকার্ডিয়োগ্রাম লাগে আমাদের থার্ড হার্ড সাউন্ড এবং ফোর্থ হার্ড সাউন্ড শোনার জন্য তাহলে থার্ড হার্ড সাউন্ড যেটা আমরা বললাম থার্ড হার্ড সাউন্ড কতক্ষণ ধরে থাকতে পারে থার্ড হার্ড সাউন্ড হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড ধরে চলতে পারে এবার হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে ফোর্থ হার্ড সাউন্ড ফোর্থ হার্ড সাউন্ডটা কখন তৈরি হচ্ছে ফোর্থ হার্ড সাউন্ডটা সংগ্রহ হচ্ছে যখন ব্লাড অনেকটা ভরে গেল ডায়াস্টেসিস হলো এরপরে লেফট অল্প যেটুকু ব্লাড অ্যাট্রিয়াতে থাকতেছে যেটুকু ব্লাড সেই অ্যাট্রিয়াল যে ব্লাডগুলো আছে সেই ব্লাডগুলোকে হচ্ছে 
ব্লাড আর গড়িয়ে আসতে চাচ্ছে না কিন্তু অ্যাট্রিয়া তার ভিতরে ব্লাডটাকে রাখবেও না সেই জন্য লাস্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজে যখন অ্যাট্রিয়া তার বাকি যেগুলো বলে না ঘাড় ধরে নিয়ে যাওয়া একই রকমভাবে অ্যাট্রিয়া কন্ট্রাক্ট করবে অ্যাট্রিয়া কন্ট্রাক্ট করবে এবং কন্ট্রাকশনের ফলে বাকি যেটুকু ব্লাড অ্যাট্রিয়ার মধ্যে ছিল কন্ট্রাকশনের সময় তারা ভেন্টিকুলারে চলে আসবে এবং এই যে অ্যাট্রিয়া কন্ট্রাক্ট করলো কন্ট্রাক্ট করে জোর করে ব্লাডটাকে ধাক্কা দিয়ে হচ্ছে ভেন্টিকুলে পাঠিয়ে দিল এই সময় যে সাউন্ডটা তৈরি হবে খুব সফট একটা ছোট সাউন্ড যেটা আমরা নর্মালি শুনতে পাচ্ছি না এটাকে আমরা বলতেছি ফোর্থ হার্ট সাউন্ড ঠিক আছে এটা হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ঠিক আছে এটা আমরা সাধারণত ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড পরেরই হচ্ছে পাচ্ছি ইমিডিয়েটলি আফটার ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এবং নর্মালি আমি এটা পাই না অডিবল না এটা আমরা হচ্ছে ফেনোকার্ডিয়োগ্রাম দিয়ে শুনতে পারি তাহলে মোটামুটি চারটা হার্ট সাউন্ডের মধ্যে আমাদের কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড এই হার্ট সাউন্ডগুলো আমরা কোথায় শুনি এটা যদি একটু জায়গা চিন্তা করি যে কোথায় আমরা শুনি এবং কি কি অ্যাবনর্মালিটি হতে পারে হার্ট সাউন্ডের ক্ষেত্রে ঠিক আছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড এবং থার্ড হার্ট সাউন্ড এটা আমাদের ঠিক আছে যেটা আমাদের বিভিন্ন এরিয়াতে আমরা কিন্তু হার্ট সাউন্ডগুলো শুনতে পারব ঠিক আছে তাহলে যেটা আমরা বলছিলাম যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বা সিগনিফিকেন্স আমরা বলে চাই ডিফারেন্স বিটুইন ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড অ্যান্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড এটাই আমাদের বেশি থার্ড আর ফোর্থ হার্ট সাউন্ড এ না ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এবং সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড খুব বেশি ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড কিন্তু আমার সিস্টলকে ইন্ডিকেট করতেছে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড কিন্তু ডায়াস্টলকে ইন্ডিকেট করতেছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড কি হবে লাভ শব্দটা আসবে লাভ কিন্তু সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডে যেটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডাব লাভ ডাব লাভ ডাব এটা মিলে কিন্তু আমাদের সাথে এটা হচ্ছে কতটুকু পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সেকেন্ড ধরে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড থাকবে আর তার প্রলং থাকবে লম্বা সময় ধরে থাকে কাছে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা কিন্তু তার চেয়ে ছোট পয়েন্ট ওয়ান টু সেকেন্ড ধরে হচ্ছে হার্ট ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড কিন্তু একটু সফট হয় ঠিক আছে লাউড না কিন্তু সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড রিলেটিভলি লাউড হয় এখানে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ টু ফর্টি ফাইভ হার্টজের সাউন্ড তৈরি হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডে হচ্ছে ফিফটি হার্টজের হচ্ছে সাউন্ড তৈরি হচ্ছে তাহলে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ইন্ডিকেটস করতেছে অ্যাক্টিও ভেন্টিকুলার বাল্ব সেটা প্রপারলি কাজ করতেছে এবং ভেন্টিকুলার সিস্টম বিকেইন হচ্ছে সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড ইন্ডিকেট করতেছে আমাদের যে মিনার হচ্ছে সেমিনুলার ভাল্ব সেগুলো প্রপারলি ক্লোজ হচ্ছে এবং ভেন্টিকুলার হচ্ছে ডাস্টল যেটা সেই ভেন্টিকুলার ডাস্টল হচ্ছে চলতেছে আমাদের সেটা তাহলে এই হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড অ্যান্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড আমরা হার্ট সাউন্ড আমরা সবাই জানি হার্ট সাউন্ড শুনতে হয় কোথায় হচ্ছে ফার্স্টে হচ্ছে অ্যাপেক্স বিটে অ্যাপেক্সের এরিয়াতে আমরা ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেসে তারপরে যেটা হচ্ছে সেকেন্ড ইয়ারতে হচ্ছে আমরা হচ্ছে লেফট বর্ডার অব দ্য স্টার নামের লেফট বর্ডারে হচ্ছে ফোর্থ ইন্টারকোস্টাল স্পেসে এরপরে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা শুনতে পাবে হচ্ছে হচ্ছে যেটা আমাদের এরিয়া হিসেবে বার করি মাইট্রাল ভাল্ভ অটিক ভাল্ভ ট্রাইকাস্কিট ভাল্ভ এবং পালমোনারি ভাল্ভ এরিয়া এই এরিয়া হিসেবে ভাগ করে আমরা হচ্ছে পাই তো সেই ক্ষেত্রে আমরা অটিক যে এটা সেটা পাবো হচ্ছে স্টার নামের যেটা রাইট বর্ডারে থাকবে সেটা সেকেন্ড ইন্টার ইন্টারকোস্টাল স্পেসে এবং পালমোনার এরিয়ার পাবো সেকেন্ড ইন্টারস্টালার স্পেসে ঠিক আছে স্টার নামের মার্জিনের বর্ডারে তাহলে আমাদের যেটা কথা সেটা হচ্ছে ছোট সময় অনেক সময় আসে সেটা হচ্ছে অ্যাপেক্স বিট অ্যাপেক্স বিট জিনিসটা কি হার্ট সাউন্ড থেকে তোমাদের হার্ট সাউন্ডের উপরে হয়তো শর্ট নোট আসবে হার্ট সাউন্ড বেসিক্যালি যেটা আমাদের কেন হচ্ছে কোথায় হচ্ছে এইটুকু জানা কারণ এটা ক্লিনিক্যাল সাইডের সাথে রিলেটেড যখন থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার উঠে ক্লিনিক্যাল ফিস করে ক্লিনিক্যাল সাইডে ক্লিনিক্যাল সাইডে যখন কাজ শুরু করবে সেই সময় কিন্তু তোমাদের এটা হচ্ছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তখন তোমার জন্য তোমাদেরকে হার্ট সাউন্ডটা মেনলি ক্লিনিক্যাল সাইডে বেশি করে পড়তে হবে ফিজিওলজির জন্য তোমাদের হার্ট সাউন্ড কোন স্টেজে কীভাবে তৈরি হচ্ছে সেটা একটু জানতে হবে ঠিক আছে তাহলে অ্যাপেক্স বেড যে তৈরি করতে হয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে কার্ডিয়াক পালসেশন এই কার্ডিয়াক পালসেশনের লোয়েস্ট যে পার্ট আর হার্টের লোয়েস্ট পার্টে আমরা যেটা অ্যাপেক্স হার্টের অ্যাপেক্স এখানে পড়তেছি সেখানে আমরা যে বিটটা পাচ্ছি সেটাই হচ্ছে অ্যাপেক্স বিট এবং অ্যাপেক্স বিটটা আমরা পাচ্ছি মেনলি ফিফথ ইন্টারকোস্টাল স্পেসে যেটা হচ্ছে মিড স্টার্নাল লাইন থেকে নাইন সেন্টিমিটারে নাইন সেন্টিমিটার হচ্ছে ফ্রম দ্য মিড স্টার্নাল লাইন যেটা বলা হয় যে লেফট নিপল থেকে জাস্ট একটু মিডিয়ালি এটাকে আমরা বলি অ্যাপেক্স বিটের এরিয়া তাহলে এরিয়া অব দ্য অ্যাপেক্স বিট আমরা
পজিশন অফ দ্য হার্ট বুঝতে পারি অনেক পেশেন্টের কিন্তু সবার হার্ট লেফটে থাকবে এমন কথা নাই কিছু আছে পার্সন তাদের রাইটেও থাকতে পারে হার্ট জন্মগতভাবে আমরা জানি আমাদের ভেসেরা কিন্তু রোটেট করে কিন্তু কারো কারো ক্ষেত্রে এই রোটেশন হয় না সেই রোটেশন ইনকমপ্লিট কারো ইনকমপ্লিট রোটেশন হয় কারো পুরো কোনো রোটেশনই হয় না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু হার্ট যেটা সেটা আমি লেফট না পেয়ে অনেক সময় আমি রাইটে পেতে পারি তাহলে আমি অ্যাপেক্স বিট যদি শুনে সাউন্ডটা শুনে যদি বুঝতে পারি যে তার হার্টটা লেফটে আমি সাউন্ড পাচ্ছি না কি রে কোথায় আছে রাইটে গিয়ে যদি সাউন্ড পেতে পারি সেক্ষেত্রে আমার মানুষ বুঝতে পারবো যে এই পার্সন যে তার হার্টটা হচ্ছে লেফটে নাই তার হচ্ছে রাইটে আছে যেটাকে আমরা বলি ডেক্সট্রোকার্ডিয়া ঘুরে গেছে তার পজিশন হয়ে গেছে সেটাকে হচ্ছে ডেক্সট্রোকার্ডিয়া সবচেয়ে বড় কথা আমরা হার্ট সাউন্ডটা শুনতে পারি ডিফারেন্ট ডায়াগনোসিস আমরা ডাউন করতে পারি স্পেশালি আমরা মারমার শোনার জন্য অর্থাৎ অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড আছে কি নেই অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড কিন্তু ডিটেক্ট করি আমরা হ্যাঁ অ্যাপেক্স বিটার এখানে গিয়ে এবং ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে যেটা আমরা বললাম অ্যাপেক্স বিট নিয়ে আমাদের ছোট্ট যেটা শর্ট নোটে আসে সেই হিসাবে ফিজিওলজিক্যাল পড়া অ্যাপেক্স বিটটা হচ্ছে কি অ্যাপেক্স বিট হচ্ছে ইস দ্য লোয়েস্ট অ্যান্ড আউটার মোস্ট পয়েন্ট অফ দ্য লোয়েস্ট অ্যান্ড আউটার মোস্ট পয়েন্ট অফ দ্য ডেফিনিট কার্ডিয়াক পালসেশন আমার যে কার্ডিয়াক পালসেশন হচ্ছে আমার যে কার্ডিয়াক ভাইব্রেশন আছে এই ভাইব্রেশনটা ডেফিনেটলি স্পষ্টভাবে কোন জায়গায় আছে অর্থাৎ হার্টের যে লোয়েস্ট পয়েন্টে আমি যেখানে গিয়ে ডেফিনেটলি কার্ডিয়াক পালসেশনটাকে পাবো সেটাকে আমরা বলতেছি অ্যাপেক্স স্পিড জায়গাটা কোথায় এটা হচ্ছে ফিফ ইন্টাকোস্টারিস্টার লেফট সাইডে নাইন সেন্টিমিটার ফোর্ম দ্য মেয়ের স্টার্নাল লাইন অ্যাম ইটস জাস্ট মেডিয়াল টু দ্য লেফট নেব এটার সিগনিফিকেন্স কি আমি কেন এখানে এটা দেখব প্রথম কথা হচ্ছে এইটা হচ্ছে আমাদেরকে এটা দিয়ে আমি হার্ট ট্রিট মেজান করতে পারি শুনে এক মিনিটে কতটুকু আমি হচ্ছে পালস দিতে পারি বলে বলবো যে ম্যাডাম তাহলে তো পালস দিতে হবে হাত দিতে আছে হাত দিয়ে আমি তার পালস নাব তার হার্ট ট্রিট আমি হচ্ছে রেডিয়াল আর্টারিতে আমরা হাত দিয়ে আমরা পালসেশন পাচ্ছি আমার কেন অ্যাপেক্স বিট দিয়ে হার্ট বিট বোনার করতে হবে কারো যদি হাত না থাকে তখন কি দিয়ে মাপবে যে মানুষটার হাত নেই से मानुषार हार्ट रेट क्यों मापे से क्षेत्र में स्पीडी लापे ओखने बसिए जेहतु हार्ट साउंड पासी तरह तरह हार्ट रेट काउंट करते सुविधा तेल डिजारमेंट अब द हार्ट रेट तर हे তার যে হার সেটা আসলে পজিশনে আছে কিনা কোনো অ্যাবনর্মালিটি আছে কিনা ডেক্সট্রোকার্ডিয়া আছে কিনা অর্থাৎ হার্ট লেফটে না থেকে রাইটে থাকতে কিনা এটাকে ডেক্সট্রোকার্ডিয়া বলি আমরা সেটা আর তার সাথে তো আমাদের হার্ট সাউন্ডের বিভিন্ন ডিজিজ আছে যে যে হার্টে আমরা বললাম বাল্বগুলো সে বাল্বগুলো প্রপারলি ক্লোজার হচ্ছে কিনা যদি প্রপারলি ক্লোজার না হয় তাহলে এই সাউন্ডগুলোর সাথে অ্যাবনর্মাল কিছু সাউন্ড যুক্ত হবে এই সাউন্ডগুলোকে আমরা বলছি মারমার সে মারমার আছে কিনা সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাবো তাহলে হার্ট সাউন্ড আমরা দেখি কোথায় যেটা আমরা বললাম টাইগার স্পিড এরিয়া অ্যাপেক্স স্পিডে তারপরে যেটা আমরা বললাম যে সরি মাইট্রাল এরিয়া হচ্ছে অ্যাপেক্স স্পিডে তারপরে টাইপাস স্পিড এরিয়া যেটা স্টার নামের লেফট বর্ডারের দিকে ফোর্থ ইন্টাস কোস্টাল স্টারে অ্যাওটিক এরিয়া পালমোনারি এরিয়া এই এরিয়াগুলোতে আমরা হচ্ছে হার্ট সাউন্ড দেখি এবং ডেফিনেটলি যেটা আমরা হা পালসেশনটা ভালো বুঝতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের ফিফথ ইন্টার কোস্টাল স্পেস লেফট সাইডে নাইন সেন্টিমিটার ফ্রম দ্য মিড স্টার্নাল লাইন ইমিডিয়েটলি মেডিয়াল টু দ্য লেফট নেপল যেটাকে আমরা বলতেছি অ্যাপেক্স বিট ঠিক আছে এটাকে আমরা বলছি অ্যাপেক্স বিট এখন কথা হলো ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড নিয়ে তো আমরা কথা বললাম ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এই যে হার্ট ভালভ এই ভালভগুলো যদি কোনো কারণে ঠিক মতো না লাগে ঠিক মতো যদি না লাগে তাহলে কি হবে এই দরজাটা বন্ধ হতে গিয়ে যদি কিছুটা ভিতরের দিকে চলে যায় বাউলজিং হয় ঠিক আছে এই যে হার্টের বাল্ব আছে এই ভালভটা যদি বন্ধ হতে গিয়ে এটা বন্ধ হওয়া দরকার কিন্তু এই হার্টের ভালভের সমস্যা আছে ভালভের রিজিডিটিতে সমস্যা আছে তখন দেখা যায় এই ভালভটা লাগছে না ঠিক মতো সে কি করবে সে তখন হচ্ছে এরকম করে একটা বাউলজিং তৈরি করবে অর্থাৎ লাগবে কিন্তু ধাক্কা খেয়ে কিছুটা হচ্ছে ওই পাশে চলে যাবে অটার দিকে চলে যাচ্ছে অথবা আর সরি অ্যাট্রিয়ার দিকে চলে যাচ্ছে অথবা পালমোনার দিকে চলে যাচ্ছে একটু একটু হচ্ছে বাউলজিং হচ্ছে বাউলজিং মানে এটা এরকম হয়ে যাচ্ছে থাকার কথা ছিল এরকম সে এরকম হয়ে গেল এরকম থাকার কথা ছিল বাল্ব নর্মালি বাল্বটা কীরকম তারা এসে লাগবে এরকম লেগে ভাইব্রেশন হচ্ছে ভাইব্রেশন হচ্ছে ভাইব্রেশন হচ্ছে সে সাউন্ড টান পাচ্ছে 
এরকম ঝুলছে 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 দোলনায় যেরকম থাকে সেরকম ঝুলছে 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 সাউন্ড পাচ্ছি কিন্তু কোন কারণে যদি আমার এই যে লেগে আছে এইটা যদি না হয় আমার ভালভটা ধাক্কা খেয়ে আরো বেশি চলে যায় সে তার ইলাস্টিসিটি নষ্ট ভালভ কাজ করছে না ঠিক মতো ভালভের ডিজিজ আছে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ফাইব্রোসিস হয়ে গেছে ভালভের এইসব কারণ কোন কারণে যদি দেখা যায় যে ভালভটা হচ্ছে এরকম হয়ে গেল কিছুটা এই ঠাকাচ্ছে এরকম হয়ে গেল অর্থাৎ একটার দিকে অপোজিট দিকে ধাক্কা খেয়ে বেশি চলে গেল যেটাকে আমরা বালজিং বলছি সেই বালজিং হলে কি হবে তাহলে তাহলে এই যে ব্লাড যেটা ছিল মনে করো ভেন্টিক্যালে ছিল এই ব্লাডগুলো তখন যেহেতু খোলা রাস্তা পাইছে এখানে ধাক্কা বেশি পাচ্ছে এখানে জায়গা বেশি তাহলে সেই দিক দিয়ে দিদি 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 কিছু ব্লাড উল্টো ফ্লো হবে ব্যাক প্রেশার হবে ঠিক আছে এখান থেকে ব্লাডগুলো যেহেতু এখানে প্রচুর ব্লাড আছে প্রেশার বেশি আছে কিছু ব্লাড ব্ল্যাক ফ্লো হয়ে যাবে যেটাকে আমরা বলতেছি রিগার্জিটেশন রিগার্জিটেশন ঠিক আছে এটাকে আমরা বলি রিগার্জিটেশন অর্থাৎ ব্লাড হচ্ছে রিগার্জিটেট করে অর্থাৎ বমির মতো করে পিছনের দিকে আবার গিয়ে হচ্ছে কিছু ব্লাড চলে যাচ্ছে হচ্ছে ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছে এটাকে আমরা বলতেছি রিগার্জিটেশন আরেকটা জিনিস কি হতে পারে ভালভের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে এই ভালভ যে আছে তারা হচ্ছে কোনো কারণে ফাইব্রোসিস হয়ে শক্ত হয়ে গেল ফলে কি হলো এই দরজা খোলা এবং বন্ধ করা খুব সম্ভব ঠিক মতো বন্ধ হতেই যায় না কোনো রকম কাছাকাছি এরকম করে সে থাকতেছে শক্ত হয়ে গেছে দরজা যে মুখোমুখি লাগার কথা সেটাও টুপারলি লাগতেছে না ফলে কি হচ্ছে এই যে রক্ত চলাচল ঠিক মতো যে ফিলিং হওয়ার ব্লাড আসা সেও আসতে পারছে না কিছু ব্লাড উল্টো দিকে চলে যেতে চাচ্ছে এইটাকে আমরা বলি স্টেনোসিস স্টেনোসিস মানে হচ্ছে টাইট হয়ে যাওয়া রাস্তাটা সরু হয়ে যাওয়া হচ্ছে এই ফাঁকটা সরু হয়ে যাচ্ছে যখন এই জায়গাটা সরু হয়ে যাচ্ছে তখনই কিন্তু ব্লাডটা কিন্তু আসতে পারছে না ভেন্টিক্যাল দিয়ে ঠিক মতো হচ্ছে পৌঁছাতে পারছে না ঠিক আছে এইটাকে হচ্ছে আমরা বলতেছি স্টেনোসিস মাইট্রো স্টেনোসিস ঠিক আছে অথবা টাইকাসুইট স্টেনোসিস স্টেনোসিস মানে শুরু হয়ে যায় তাহলে কি অ্যাবনর্মালিটি হতে পারে ভালভের ভালভ হয় হচ্ছে রিগার্জিটেট করতে পারে উল্টা ডিফ্লেক্স করতে পারে ব্লাড উপাসে পারে তো অথবা ব্লাড হচ্ছে যে ভালভের যে রাস্তা আছে সেই রাস্তাটা হচ্ছে ন্যারোইং হয়ে যেতে পারে ডিউ টু দ্য হচ্ছে ফাইব্রোসিস অফ দ্য ভালভ আর এইগুলো কারণে হচ্ছে আমরা কিছু অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড পাই এটাকে আমরা বলতেছি অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড ঠিক আছে এই অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড যেটা পাচ্ছি সেটাকে আমরা বলতেছি মার মার হুম মারামারির মারমার না ধরে ধরে যে বলি যে আমরা মার মার কাট কাট মার মার কাট কাট সেই মারমার না যেটা আমরা বলি সেটা হচ্ছে মারমার ঠিক আছে তাহলে মারমার কি মারমার হচ্ছে অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড অর্থাৎ আমি এই যে চারটা হার্ট সাউন্ড পার্ট মধ্যে দুইটা শুনতেছি লাভ ডাব লাভ ডাব লাভ ডাব এই লাভ ডাবের মাঝখানে যদি আমি অন্য কোনো সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি তুমি আরেকজনের সাথে কথা করছো মাঝখানে ফ্রম মোবাইল বেজে উঠতেছে ভাইব্রেশন হচ্ছে তার একটা সাউন্ড চলে যাচ্ছে তাহলে এই সাউন্ড তুমি আরেকজন আর শুনতে পাবে তোমার আমার কথোপকথনের মাঝখানে আরেকটা সাউন্ড শুনতে পাবে এইটাই হচ্ছে মারমার অ্যাবনর্মাল সাউন্ড কোথা থেকে যেন আরেকটা শব্দ আসতেছে আরেকটা ভাইব্রেশনের হচ্ছে খবর পাচ্ছি এটাকে আমরা বলছি মারমার বা কার্ডিয়াক মারমার তাহলে অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড যেটা সেটাকে আমরা বলছি মারমার মারমার ক ধরনের হয় হুম মারমারের কারণ কি ঠিক আছে মারমার যেটা আমাদের যে মারমার সেটাগুলোকে আমরা যেহেতু আমরা বলতেছি আমাদের সিস্টোলিক সিস্টোল শুরু হচ্ছে ডায়াস্টোল শুরু হচ্ছে সেই জন্য স্থানের ওপর ভিত্তি করে কিন্তু আমরা ভাগ করি কি সিস্টোলিক মারমার ডায়াস্টোলিক মারমার কি ভাগ করলাম আমরা সিস্টোলিক মারমার অর্থাৎ সিস্টোলের ক্ষেত্রে সময় যেটা পাবো সিস্টোলিক মারমার তার মানে কি ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের সমস্যা হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড থেকে শুরু হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে ডায়াস্টোলিক মারমার যেটা ডায়াস্টোলের সময় হতে পারে তাহলে সিস্টোলিক মারমার কি কি কারণে হতে পারে হোয়াট আর দ্য কজেস অফ দ্য সিস্টোলিক মারমার কার্ডিয়াক সিস্টোলের সময় যেটা হবে কার্ডিয়াক সিস্টোলের সময় আমরা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড পাচ্ছি অর্থাৎ লাভ পাচ্ছি ডাবের আগে তাহলে কি তৈরি হচ্ছে কিছু কি কারণে হবে একটা হচ্ছে এই যে আর্টারি অফ ভেন্টিকুলার ওয়ার্ড ইনকম্পিটেন্স ইনকম্পিটেন্স হলে তো এদিক দিয়ে ব্লাড ব্লাড চলে যেতে পারে এটাকে আমরা বলতেছি ইনকম্পিটেন্স যদি ইনকম্পিটেন্স অফ দ্য এভিভাল্ভ এভিভাল্ভ যদি ইনকম্পিটেন্স থাকে সেক্ষেত্রে আমরা 
হচ্ছে অ্যাবনর্মাল সাউন্ড পাবো দ্বিতীয়টা কি বলছে এই যে ভালভ আমরা বললাম যদি ফাইব্রোসিস হয় স্টোক্সিনোসিস হয়ে ন্যারোয়িং হয়ে যায় এই ন্যারোয়িং হলে আমরা হচ্ছে সাউন্ড পাবো এটাকে আমরা বলতেছি স্টেনোসিস অফ দ্য সেমিনাল ভালভ ভালভগুলো যদি ন্যারোয়িং হয়ে যায় আর এটা কি কারণে একটা হচ্ছে সেপটাল ডিফেক্ট যদি থাকে এই যে আমাদের এটা কমন জন্মগত থাকে আমরা জানি যে সবাই জানি যে এখানে একটা ফোরামেনোবলি থাকে এই অ্যাক্টিও ভেন্টিকুলার যে আমার যে পর্দায় সে পর্দার মধ্যে আমাদের জন্মগতভাবে একটা ছোট ফুটো থাকে সে ছোট্ট ফুটো থাকে কিন্তু এটা আমাদের হচ্ছে বাচ্চা বয়সের জন্য দরকার কিন্তু বড় বয়সের জন্য এটা থাকলে আমাদের জন্য সমস্যা সেই যে ছোট্ট ছিদ্র ঠিক আছে সেই ছিদ্র যদি পারসিস্ট করে যায় ঠিক আছে এটাকে বলি ভেন্টিকুলার সেপটাল ডিফেক্ট ভেন্টিকুলার সেপটাল ডিফেক্ট মানে ভেন দুইটা ভেন্টিকুলার মাঝখানে যে সেপটম সেই সেপটমের নর্মালি জন্মগত জন্মের সময় আমাদের যে ইন্টারেক্টরাল লাইফে আমাদের যে ফুটোটা ছিল যে ফোরামেন্টটা ছিল সেটা যদি পারসিস্ট করে যায় তাহলে অ্যাক্ট্রিয়াল যে ভেন্টিকুলারের যে রাইট ভেন্টিকুলার ডিজ অক্সিজেনেটেড ব্লাড আর লেফট ভেন্টিকুলার হচ্ছে অক্সিজেনেটেড ব্লাডের মধ্যে মিক্সচার হওয়ার সম্ভাবনা থাকতেছে এবং সেক্ষেত্রে আমরা কিছু সমস্যা পাচ্ছি সেই সেপটাল ডিফেক্ট যদি থাকে তাহলে আমরা এক ধরনের সাউন্ড পাবো এবং সেই সাউন্ডটা পাবো হচ্ছে আমরা সিস্টলের সময় সেটাকে আমরা বলি সিস্টলিক মারমার তাহলে সেখানে আমরা পাচ্ছি তাহলে কজ একটা বললাম আমরা যদি অ্যাক্ট্রিও ভেন্টিকুলার ভালভ যে আছে সেই অ্যাক্ট্রিও ভেন্টিকুলার ভালভটা যদি ইনকম্পিটেন্স হয় ওই যে যেটা বললাম ঠিক মতো না লাগে বালজিং হয়ে ওদিকে চলে অল্প জায়গা থাকে যেটা দিয়ে ব্লাড ঠিক মতো আসতে পারবে না ঘষা খাবে ব্লাড যখন একটিয়া থেকে ভেন্টিকেল নর্মাল রাশ করে চলে আসতেছে ওই সময় কিছু হচ্ছে আসা যাওয়াতে সমস্যা হবে এইটা হচ্ছে তাহলে স্টেনোসিস অফ দ্য সেমিনার ভালভ আর এটা যেটা কারণ আমরা বললাম সেপটাল ডিফেক্ট জন্মগতভাবে আমাদের ভেন্টিকুলার যে ফোরামেন্ট থাকে সেটা যদি থেকে যায় সেই সে পারসিস্ট করার জন্য হচ্ছে অ্যাড মিক্সচার হচ্ছে অক্সিজেনেটেড ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাড সেই যে মিক্সচার যে একটা ঘূর্ণি সেই ফুটো দিয়ে ব্লাড চলে যাচ্ছে এটার যে ঘূর্ণি এটার ফলে আমরা একটা সাউন্ড পাবো সেই সাউন্ডটাকে আমরা বলছি হচ্ছে সিস্টোলিক মারমার এটা এক ধরনের সিস্টোলিক মারমার আরেকটা হচ্ছে হচ্ছে কোয়ার্টেশন অফ অ্যাওয়ার্টা অ্যাওয়ার্টার যে পজিশন তুমি অ্যানাটমিক্যালে জানো যে কোয়ার্টেশন অফ অ্যাওয়ার্টা যদি কোয়ার্টেশন অফ অ্যাওয়ার্টা থাকে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা একটা সান পাবো সেটা সিস্টোলিক মারমার হিসাবে পাবো এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে ডায়াস্টোলিক মারমার ডায়াস্টোলিক মারমার কী কারণে হবে তাহলে হচ্ছে আমরা যেটা বললাম সেমিনুলার ভালভগুলোর জন্য সিস্টোলিক মারমার পাচ্ছি ডায়াস্টোলিক মারমার পাবো কিন্তু অ্যাট্রোভেন্টিকুলার ভালভ যদি আমি এখানে দেখাচ্ছি ছবি একে তোমাদের যে অ্যাট্রোভেন্টিকুলার ভালভগুলো আছে সেই অ্যাট্রোভেন্টিকুলার ভালভ যদি স্টেনোসিস হয় স্টেনোসিস খেলে হতলে সেমিনুলার ভালভ বলে একটু যদি একটু খেয়াল করো যে সেমিনুলার ভালভ যেগুলো আছে সেই সেমিনুলার ভালভগুলো যদি স্টেনোসিস হয় তাহলে কিন্তু আমি সিস্টোলিক মারমার পাবো আর যদি অ্যাট্রোভেন্টিকুলার ভালভগুলো স্টেনোসিস হয় স্টেনোসিস হলে কি হবে স্টেনোসিস যদি হয় তাহলে তো কি হবে ডায়াস্টল মানে ফিলিংটাই ঝামেলা হবে ফিলিং হতে পারবে না তাতে অ্যাক্টিভ ভেন্টিকুলার যখন হচ্ছে ডায়াস্টলিক ফেজে কিন্তু ফিলিং হয় সেই জন্য যদি সেমিনোলার ভালভে যদি হচ্ছে স্টেনোসিস থাকে তার মানে ব্লাড ভেন্টিকাল থেকে অর্ডাতে যেতে পারবে না তার মানে এটা সিস্টলের কাজ একটু যদি তোমরা তার আবার একটু খেয়াল করে আমার মনে হয় এই জায়গাটা তোমরা বুঝতে পারবো না আমি যেহেতু ছবিটা এটাই দেখাচ্ছিলাম তো তোমাদের একটু বোঝানোর জন্য যে সিস্টোলিক মারমার ডায়াস্টোলিক মারমার কেন বলছি স্টানোসিসের ক্ষমতে আমরা সবাই জানি সেমিনুলার ভাল বেজে পালমোনারি বা লায়োটিক ভাল বেলে বলে আমরা সেমিনুলার ভাল বলি তাহলে নর্মালি সিস্টোলের সময় ব্লাড প্রেশার দিলে অ্যাওটাতে যাচ্ছে ভেন্টিকল থেকে অ্যাওটা যাচ্ছে খুলে যাওয়া আছে আমার ভালভ ভালভ খুলে যাওয়া আছে কিন্তু ভালভ যদি স্টেনোসিস থাকে এই যে আমার যে সেমিনুলার ভালভ আছে সেই ভালভগুলো খুলে গিয়ে ভেন্টিকল থেকে অর্ডারতে ব্লাড যাচ্ছে সিস্টল হচ্ছে স্ট্রোক ভলিউম যাচ্ছে কিন্তু কোনো কারণে একই ব্যাপার হচ্ছে পালমানের ক্ষেত্রে কোনো কারণে যদি আমার এই যে ভালভগুলো সেগুলো যদি ডিজিজড হয় রিজিড হয়ে যায় স্টেনোসিস হয়ে যায় তাহলে কি হবে যতটা খোলার কথা সে কিন্তু দরজা ততটি খুলবে না দরজা হচ্ছে কম খুলবে চিকন হয়ে যাবে দরজা অর্থাৎ রাস্তা চিকন হয়ে যাবে যে ভালভগুলো দূরে দূরে থাকার কথা এরকম করে ভালভ থাকার কথা তারা চলে আসবে একেবারে কাছে তারা চলে আসবে এরকম করে কাছে কাছে আসার কারণে এই জায়গাটা ন্যারোয়িং হয়ে যাবে যাতায়াতে যে রাস্তা সে রাস্তা সরু হয়ে যাবে তার ফলে স্ট্রোক ভলিউমে যখন কন্ট্রাক্ট করতেছে সিস্টোল হচ্ছে সেই সিস্টোলের ফোনে ব্লাড যখন এটা দিয়ে যাচ্ছে তখন একটা ভাইব্রেশন হচ্ছে সেটা একটা সাউন্ড
আর ডায়াস্টলিক মারমারের ক্ষেত্রে স্টেনোসিস হলে কি হবে অ্যাট্রিয়াল ভেন্টিকুলার ভালভে যদি সমস্যা থাকে এভি ভালভে এটা হলো ডায়াস্টলিক মারমাল অর্থাৎ ভেন্টিকুল থেকে ব্লাড হয় অ্যাওটাতে অথবা পালমোনারি আর্টারিতে যাবে সেই সময় যে মার শব্দটা অ্যাবনর্মাল শব্দ শব্দটা রাস্তা শুরু হওয়ার জন্য যে শব্দটা পাচ্ছি সেটাকে আমরা বলতেছি সিস্টোলিক মারমার ডায়াস্টলিক মারমার বলছি আমরা কি অ্যাট্রিয়াল ভেন্টিকুলার ভালভে যদি সমস্যা থাকে অ্যাডমিনাল ভালভুলার ভালভে যদি স্টেনোসিস হয় অর্থাৎ অ্যাট্রিয়াল ভেন্টিকুলার ভালভ যদি চিকন হয়ে যায় এই যে অ্যাট্রিয়াল ভেন্টিকুলার ভালভ নর্মালি হচ্ছে খোলা থাকবে অনেকটা খোলা মনে করে নর্মালি এতটুকু খোলা এরকম করে খোলা আছে আরামে ব্লাড হচ্ছে অ্যাক্ট্রিয়া থেকে ভেন্টিকালে চলে যাচ্ছে ডায়াস্টল হচ্ছে র্যাপিড ফিলিং ফেজ তারপরে হচ্ছে কিন্তু যদি কোনো কারণে এই রাস্তাটাই চিকন হয়ে যায় যেটা আমরা বললাম যদি রাস্তাটা এরকম হয়ে থাকে স্টেনোসিস হয়ে যায় এই ভাইবলগুলো বাল্বগুলো ততটা বেশি আর খুলতে পারে না শক্ত হতে পারে না মনে করো বুড়ো হয়ে গেছে বুড়ো মানুষ কি করে কুচকি যায় সোজা হতে পাচ্ছি না একই ব্যাপার যখন ফাইব্রোসিস হবে এই বাল্বগুলো কি হবে যেখানে আছে এখান থেকে আর খুলতে পারছে না তাহলে এইটা সে বড় করতে পারছে না জায়গাটাকে দরজাটাকে বড় করতে পারছে না অনেক সময় দরজায় সমস্যা হয় না দরজা আটকে যায় দরজা বেশি কিছু যেতে পারে না যেতে চায় না ছোট খুলে যায় এরকমভাবে বাল্বের সমস্যা হয় বাল্বার এরকম করে ওয়াইড হয়ে ওপেন হতে পারে না স্টেনোসিস বলে এটাকে মানে অর্থাৎ রাস্তা এত টুকচি কোনো রাস্তা হয়ে যায় ওটার ভিতর দিয়ে কোনো রকম বাদল হচ্ছে যেতে হয় তাহলে যেহেতু অ্যাক্ট্রিয়াল ভেন্টিকুলার বাল্ব যখন অ্যাক্ট্রিয়া থেকে ব্লাড ভেন্টিকে লাগবে অর্থাৎ ডায়াস্টল শুরু হবে ডায়াস্টল চলবে সে ডায়াস্টল পিরিয়ডে যেহেতু স্টেনোসিস হচ্ছে এভি বাল্বে এই জন্য এটাকে আমরা বলতেছি ডায়াস্টলিক মারমার তাহলে এটা মনে রাখতে হবে সেমিলার বাল্বে যখন স্টেনোসিস হয় সেমিলার বাল্বে এটা তোমাদের ফিফথ ইয়ার ফোর্থ ইয়ার ফিফথ ইয়ারের অনেক লাগবে কার্ডিওলজিতে হ্যাঁ সেটা যদি একটু মনে রাখো তাহলে তখনকার পড়া কারণ কি এগুলো দেখলে চোখের সামনে ইজিলি চলে আসবে যে যখন অ্যাওটিক বাল্বের মধ্যে স্টেনোসিস হচ্ছে বা পালনারি বাল্বের মধ্যে স্টেনোসিস হচ্ছে সেমিলার বাল্বে স্টেনোসিস হচ্ছে তখন আমরা পাচ্ছি সিস্টোলিক মারমার আর যখন এভি বাল্বের মধ্যে স্টেনোসিস হচ্ছে তখন আমরা পাচ্ছি ডায়াস্টোলিক মারমা ঠিক আছে ডায়াস্টোলিক মারমার একই কথা এরপর যেটা যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যদি সেমিলার বাল্বগুলোতে আবার উল্টা ইনকম্পিটেন্স থাকে যেটা রিকারজিটেশন করে অর্থাৎ দরজা ঠিক মতো না লাগে ওটা ছিল দরজা ঠিক মতো খুলতে পারে না স্টেনোসিস আর ইনকম্পিটেন্স দরজা ঠিক মতো লাগবে না সেরকম করে আবার পিছনের দিকে চলে যাবে এই ইনকম্পিটেন্স এই সেমিলার বাল্বগুলো যদি আবার ইনকম্পিটেন্স থাকে ঠিক আছে তাহলে ইনকম্পিটেন্স থাকলে কিন্তু সেক্ষেত্রে আমি আবার ডায়াস্টলিক মারমা পাবো কেন তাহলে এইখানে স্টেনোসিস এবং ইনকম্পিটেন্সটা খেয়াল রাখতে হবে যদি অ্যাট্রিও ভেন্টিকুলার ইনকম্পিটেন্স হয় বালজিং হয় বালজিং হয় ঠিক আছে বালভের যদি অ্যাট্রিও ভেন্টিকুলার বালভগুলোর ইনকম্পিটেন্স হয় সেক্ষেত্রে আমরা সিস্টোলিক মারমার পাবো কারণ সিস্টলের সময় ব্লাড কিন্তু কিছু পিছনের দিকে চলে যাচ্ছে তখন আমরা পাবো সিস্টোলিক মারমার তাহলে ইনকম্পিটেন্স অব দ্য অ্যাট্রিও ভেন্টিকুলার বাল্ব এই যে বালভের ইনকম্পিটেন্সের যখন যখন হচ্ছে বাল্বগুলো পিছনের দিকে এরকম ওরকম ব্যাকওয়ার্ড ফোল্ডিং হবে এখান থেকে ব্লাড এ পাশে চলে যাবে এইটাকে আমরা বল তখন হবে কিন্তু সিস্টোলিক মারমার সিস্টোলিক মারমার আর ইনকম্পিটেন্স অব দ্য সেমিলার বাল্ব যখন হবে এখানে ব্লাড বন্ধ হতে গিয়ে কিছু যখন চলে আসবে ইনকম্পিটেন্স অব দ্য সেমিলার বাল্ব তখন কিন্তু হবে ডায়াস্টলিক মারমান কারণ তখন ডায়াস্টলিক ফেজ চলতে অলরেডি কন্ট্রাকশন শেষ ব্লাড এগারোটাতে চলে আসছে দরজা বন্ধ হচ্ছে আমার এদিকে হচ্ছে ডায়াস্টল শুরু হচ্ছে সেটাকে আমরা বলতেছি ডায়াস্টলিক মারমার তাহলে দুটো ব্যাপার আলাদা ইনকম্পিটেন্স অব দ্য সেমিনাল ভাল্ভ ইন্ডিকেট করে হচ্ছে ডায়াস্টলিক মারমার আর ইনকম্পিটেন্স অব দ্য এভি ভাল্ভ ইনকম্পিটেন্স অব দ্য এভি ভাল্ভ ইন্ডিকেট করে সিস্টলিক মারমার উল্টো ব্যাপারটা ঘটে স্টেনোসিসের সময় স্টেনোসিসে হচ্ছে সেমিনার ভালভের স্টেনোসিস যেটা বলছি আমরা সেমিনার ভালভের যে স্টেনোসিস সেটা ইন্ডিকেট করে হচ্ছে সিস্টোলিক মারমার আর এভি ভালভের স্টেনোসিস ইন্ডিকেট করে ডায়াস্টোলিক মারমার একে সারা জীবনের জন্য এই কথাটা মাথায় ঢুকিয়ে নিতে হবে কি বললাম তাহলে ইনকম্পিটেন্স অব দ্য সেমিনার ভালভ সেমিনার ভালভের ইনকম্পিটেন্স না যেটা আমরা এভি ভালভ চিন্তা করি ইনকম্পিটেন্স অব দ্য এভি ভালভ ইন্ডিকেট সিস্টোলিক মারমার ইনকম্পিটেন্স অব দ্য সেমিনার ভালভ ইন্ডিকেট ডায়াস্টোলিক মারমার স্টেনোসিস অব দ্য এভি ভালভ স্টেনোসিস অব দ্য এন এভি ভালভ ইন্ডিকেট ডায়াস্টোলিক মারমার আর স্টেনোসিস অব দ্য সেমিনার ভালভ ইন্ডিকেট হচ্ছে 
stenosis of the seminal valve indicates such a systolic murmur. It is a very good thing to do. So, we have a systolic murmur, diastolic murmur. Systolic murmur is caused by the cause of 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 হচ্ছে ইনকম্পিটেন্স অফ দা সেমিনুলার ভালভ হবে এবং স্টেনোসিস অফ দা অ্যাট্রিভেন্ট্রিকুলার ভালভ হবে তখন হচ্ছে আমরা ডায়াস্টলিক মারমার পাবো আর কন্টিনিউয়াস মারমার বলে আরেকটা আছে সে আছে কন্টিনিউয়াস মারমার হচ্ছে সিস্টল ডায়াস্টল কিছু মারবে না সমগ সময় ধরে অ্যাবনরমাল হার্ট সাউন্ড দিয়ে যাবে অর্থাৎ অনেক জায়গায় যদি সমস্যা থাকে ফুটো থাকে হ্যাঁ কোয়ার্টেশন থাকে এদিকে ফুটো ওদিকে কোয়ার্টেশন এই সবগুলো যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যা শব্দ অনেক শব্দ তৈরি হয় তখন আলাদা করে সিস্টল ডায়াস্টল কিছু করা যাচ্ছে না টোটাল সময় ধরে আমি একটা হচ্ছে অ্যাবনরমাল সাউন্ড পেয়ে যাচ্ছে এটাকে আমরা বলতেছি কন্টিনিউয়াস মারমার এবং এই কন্টিনিউয়াস মারমার আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজের একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা তোমরা অ্যানাটমিতে পড়েছো সেটা হচ্ছে প্যাটার্ন ডাক্টাস আর্টারিওসাস প্যাটার্ন ডাক্টাস আর্টারিওসাস এই কি প্যাটার্ন ডাক্টাস আর্টারিওসাসের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কন্টিনিউয়াস মারমারটা পাবো তাহলে মারমারের যে অনেক বিষয় আছে সেগুলো কিন্তু আমাদের আপনি জানতে হবে না আমাদের সিস্টলিক মারমার ডায়াস্টলিক মারমার হ্যাঁ ঠিক আছে কারণ এই মারমারের মধ্যে হচ্ছে মিড ডায়াস্টলিক মারমার আর্লি ডায়াস্টলিক মারমার প্যান সিস্টলিক মারমার এই এই বহু ভ্যারিয়েশন আছে এটা ক্লিনিক্যাল সাইডের জন্য যখন হার্ট সাউন্ডগুলো শুনবে হার্ট সাউন্ডগুলো তোমরা শুনবে মারমার চিনতে পারবে চিনতে পেরে এটা কোন ধরনের ঠিক আছে তুমি যদি একটু মাথায় রাখো যে ভালভের স্টেনোসিস হচ্ছে তাহলে তোমার যদি খেয়াল থাকে মাইট্রাল ভালভের স্টেনোসিস হচ্ছে তুমি কিন্তু ধরে ফেলবা যে আমি এখানে কোন ধরনের মারমার পাবো ভালভুলার হার্ট ডিজিজ বলে একটা কথা আছে আমাদের যে হার্টের ভালভুলার ডিজিজ হয় যেমন আমাদের যে যে বিভিন্ন অটোজোমাল ডিজিজের কোনো ভালভের সাথে রিয়াকশন হয় ঠিক আছে গ্লোবুলার নাফ্রাইটিস হয় সেখানে কিন্তু হার্টের সমস্যা হয় এবং হার্টের সমস্যা হলে ভালভুলার হার্ট ডিজিজ যেগুলো থাকে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা হচ্ছে যেটাতে রিবোটিক ফিভার বলি আমরা সেক্ষেত্রে কিন্তু ভালভেরগুলোতে সমস্যা থাকে এখানে কিন্তু আমরা এই যে রিগার্জিটেশন স্ট্যানোসিস এগুলোর কারণে কিন্তু অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ডগুলো পাই তো কোনটা কোন ধরনের হার্ট সাউন্ড এইটা কিন্তু তোমাদেরকে ক্লিনিক্যাল সাইডে গিয়ে বুঝতে হবে শুধু মাথায় এটা রেখে দিবে যে যেখানে অ্যাক্ট্রিয়াল ভালভ যখন হচ্ছে ইনকম্পিটেন্স হচ্ছে এই অ্যাক্ট্রিয়াল ভালভ যখন ইনকম্পিটেন্স হচ্ছে তখন হচ্ছে সিস্টলিক মারমার আর অ্যাক্ট্রিয়াল ভালভ যখন স্ট্যানোসিস হচ্ছে তখন ওটা ডায়াস্টলিক মারমার আবার সেমিনুলার ভালভে গিয়ে যদি আমি ইনকম্পিটেন্স পাই সেটা হচ্ছে আমার ডায়াস্টলিক মারমার যদি সেমিনুলার ভালভে স্ট্যানোসিস পাই অর্থাৎ যেটাকে অ্যাওটিক রিগার্জিটেশন পালমোনার রিগার্জিটেশন ইনকম্পিটেন্সকে বলতেছি আর পালমোনার অ্যাওটিক স্ট্যানোসিস বলতেছি সেটা যদি পাই সে তাহলে ভালভ সেমিনুলার যদি আমরা স্ট্যানোসিস পাই সেটা হচ্ছে সিস্টলিক মারমার এই শব্দটা যদি একটু মাথায় থাকে ক্লিনিক্যাল সাইডে মারমার বোঝা তোমাদের জন্য খুব সহজ হবে সো আমরা আমাদের হার্ট সাউন্ড নিয়ে যে পড়া সেটা মোটামুটি শেষ আমরা যেটা আজকে শুরু করতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের হার্ট রেট হার্ট রেট কিন্তু অনেক বড় একটা জিনিস হার্ট রেট যদিও আমাদের এখানে অত বেশি আমরা ই করি না কিন্তু হার্ট রেটের কিছু জিনিস আমাদের পড়তে হবে এটা আমাদের একটু জানতে হবে তো হার্ট রেট জানার জন্য আমরা ফিউ করবো হার্ট রেট আসলে আমরা বলতে কি বুঝাই হার্ট রেট যে আমরা পড়ছি সেই হার্ট রেট আসলে জিনিসটা কি ঠিক আছে হার্ট রেটটা আর কিছুই না ইটস দ্য নাম্বার অফ হার্ট বিট পার মিনিট প্রতি মিনিটে আমার হার্ট বিট কত প্রতি মিনিটে কিভাবে আমার হার্ট বিট হচ্ছে সেটাই হচ্ছে হার্ট রেট তোমরা পরীক্ষায় যখনই হার্ট রেট কত বাংলাদেশে মানুষের হার্ট রেট কত তোমরা বলো সেভেন্টি টু বিটস পার মিনিট সব মানুষের সেভেন্টি টু বিটসে হার্ট বিট করবে না সব সময় এগুলো একটা রেঞ্জে বলতে হবে তাহলে অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে হার্ট রেট হচ্ছে সিক্সটি টু নাইনটি বিট পার মিনিট ষাট থেকে নব্বই হচ্ছে বিট পার মিনিট হিসেবে হচ্ছে আমাদের হার্ট বিট করবে যেটা আমরা বলেছিলাম এস এন ওডের সেই হিসাব সিক্সটি টু নাইনটি মিন হচ্ছে বিট পার মিনিট এস এন ওড আমাদেরকে সিক্সটি টু নাইনটি বিট পার মিনিট হিসাব করে যে হচ্ছে ইম্পালস দিচ্ছে সো হার্ট রেট পেয়ে যাচ্ছে সিক্সটি টু এইটটি বিট পার মিনিট অ্যাভারেজ হচ্ছে সেভেন্টি টু বিট পার মিনিট কিন্তু অ্যাভারেজটা বলা যাবে না সিক্সটি টু এইট 
नाइन सिक्सटी टू नाइनटी बीट पर मिनट ये हमारे हार्ट बीट जो एन हो हू एक आलदा बोले हू हम हंड्रेड पर्त नर्माल के धरे आगे सिक्सटी टू नाइनटी बोलो एक्सटी टू हंड्रेड बोले कारण हे हंड्रेडर उपरे गले टैकिकार्डिया टैकिकार्डिया हे हंड्रेडर उपरे हम सब समय प्रश्न करते हैं नब्बे के एकश की सेटार कारण हे अल हेथ अर्गानाइजेशन क्योंकि बर्तमान सिक्सटी टू को हंड्रेड टा के हार्ट रेट हिसाब से नर्माल धरे हंड्रेडर उपरे गले एबनर्मालिटी शुरू हो जाए फिटनेसर क्षेत्र में अवश्य हार्ट बीट अनेक बेसि थक तुम्हारा जान वन टोटी थे वन सिक्सटी हार्ट बीट विभिन्न फार्स टार्म सेकेंड टार्म थार्ड टार्मे हार्ट रेट सब चे बी फार्स टार्मे थको तपर सेकेंड टार्मे कम तर थार्ड टार्मे इसे हे कम वन टोटी थे वन सिक्सटी बीट पर मिनिट हिसेबे थको इनफैंडर हमें न्यूनार जरा तरह क्योंकि ए रकम हार्ट बीट थक वन थार्टी थे वन फर्टी हार्ट बीट थक चिल्ड्रेन क्षेत्र होट्टी टू वन एट्टी बीट पर मिनिट होते बाच्चार कारो हाथ धरे जो मना है जरि बाबा हार्ट बीट यो बेसि क्या निश्चय को समस्या होता है जर हो इनफेक्शन होसले कि चिल्ड्रेन दें हार्ट बीट बेसि था ठीक है तेल इनफैंड फिटनेस इनफैंड चिल्ड्रेन सब ही क्योंकि हार्ट बीट नर्माल पार्सन क्षेत्र बसि थे हमें बोल हार्ट रेट हार्ट बीट जिन हार्ट बीट हे नम्बर अफ हार्ट बीट पर मिनिट के बी हार्ट रेट नर्माल रेट हो सिक्सटी टू हंड्रेड बीट पर मिनिट आगे सिक्सटी टू नाइनटी बोत ठीक है बीट पर मिनिट फिटासर क्षेत्र में यहाँ अनेक बेसि वन टोटी टू वन सिक्सटी बीट पर मिनिट थे जो चिल्ड्रेन क्षेत्र इनफैंडर क्षेत्र वन थार्टी थे वन फर्टी बीट पर मिनिट होते इनफैंडर क्षेत्र एट्टी थे वन टोटी बीट पर मिनिट पर्त होते ओल्ड एजे गए जेहेतु भैसेलगुल नारोईंग जाए हार्ट कन्ट्रैक्टिलिटी इसे कारण से ही कारण क्योंकि हार्ट बीट एक बेसि पे सेभनि फाइव टू एट्टी बीट पर मिनिट ठीक है सेवेंटी फाइव टू एट्टी फाइव डिट पर मिनिट क्योंकि से ही रेंजर मध्य ही थे यह नर्माली बला है सिक्सटी टू नाइनटिर मध्य पावा जाए कि फैक्टर इफेक्ट कर हार्ट रेट के हार्ट रेट के इफेक्ट कर प्रथम जो काटे हाँ से एज हम एज तेल ह्वाट आर द फैक्टर्स एफेक्टिंग हार्ट रेट अवश्य एज एजे कि बाच्चा चिल्ड्रेन डेल हे हार्ट रेट बेसि थे यंग एडाल्टर तुलन यंग एडाल्टर सिक्सटी टू हंड्रेड थको क्योंकि इनफैंडर हे वन थार्टी थे वन फर्टी और चिल्ड्रेन एट्टी थे वन टोटी बीट पर मिनिट पर्त होते ठीक है और कि फैक्टर हिसाब से क्ज कर सेक्स ठीक है सेक्सर क्षेत्र में कि हे मे स्वाभाविक भाव मेरे हार्ट बीट सब खान अनेक जिन कम था क्योंकि हार्ट बीटर क्षेत्र एक तुलन हार्ट बीटा हे मे एक बसि हार्ट बीट ऐले तुलन मे हार्ट बीट एक बसि तर सिक्सर पर हे एक्सारसाइज एक्सारसाइज अवश्य हमें हार्ट रेट बाड़िए दे जेहतु अक्सिजें नीड बेड़े जाए कार्डियक एक्टिविटी बेड़े जाए कार्डियक आउटपुट बेड़े जाए से क्षेत्र में क्योंकि हार्ट रेट बेड़े जाए तो एक्सारसाइजर समय क्यों हार्ट रेट बेड़े जा हार्ट रेट हे सार्फेस एरियर साथ इनवार्सलि प्रिपारेशन कार जो सार्फेस एरिया बेसि थे बड़ो सड़ो मानुष मान क्योंकि हार्ट बीट बेसि ता क्यों ना सार्फेस एरिया बेसि इनवार्सलि प्रिपारेशन हार्ट रेट क्यों कम थे और एक जिन कि आज से टेम्पारेचार जो टेम्पारेचार बढ़े जर क्षेत्र में खेल कर कारो जर हम जर हम क्योंकि हार्ट रेट बेड़े जाए ठीक है जो कैमिकल मेडिएटर्स बेड़ोचे ओदी के हे सेगुलर कारण हे सिम्पेटिक स्टिमुलेशन हो सबकि कारण क्यों हार्ट रेटा बेड़े जाए सो हे टेम्पारेचार जो बाढ़े से टेम्पारेचार बाढ़ार जो हे टेम्पारेचार जो इनक्रीज टेम्पारेचार से टेम्पारेचार एस नोट के स्टिमुलेशन कर हार्ट रेट बाढ़ान अर्थात रिजाम तरह रेट नर्माल रेट हम बेसि हे पीटे क्च करार्जन तक हमें हार्ट रेट बेसि पा से क्षेत्र में अर्थात टेम्पारेचारे साथ सम्पर्क आरपर हम रेसपिरेशन रेसपिरेशन साथ इफेक्ट कर इन्सपिरेशन जो नहीं इन्सपिरेशन जो निब तक क्योंकि हार्ट रेट बेसि थक जो एक्सपिरेशन निब हार्ट रेट कम थे मैंने रखबे रेसपिरेशन साथ हार्ट रेटर सम्पर्क हमें इन्सपिरेशन हार्ट रेट बेसि थे एक्सपिरेशन समय हार्ट रेट कम थे कार्डिओभार्कुलर सिसटेम जो हे कि रिफ्लेक्स आई रिफ्लेक्स जो है बारो रिसेप्टर रिफ्लेक्स बारो रिसेप्टर रिफ्लेक्स जो स्टिमुलेशन है से हार्ट रेटा के डिक्रिज कर दे बारो रिसेप्टर जो रिफ्लेक्स आए बारो रिसेप्टर रिफ्लेक्स हाट कर ले हे हार्ट रेटा के डिक्रिज कर और ब्रेन जे हम ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स आए से जो स्टिमुलेशन है ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स से स्टिमुलेशन फले हार्ट रेटा के हे बसि पा तेल 
যদি ব্যারো রিসেপ্টর স্টিমুলেটেড হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে হার্ট রেট কম পাবো আর যদি ব্রেন ব্রিজ রিফ্লেক্স আসে সেই ব্রেন ব্রিজ রিফ্লেক্স আসলে কিন্তু আমরা হার্ট রেটটাকে হচ্ছে সরি যদি ব্যারো রিসেপ্টর রিফ্লেক্স হয় তাহলে হার্ট রেটটা কম থাকবে আর ব্রেন ব্রিজ রিফ্লেক্স যদি কাজ করে তাহলে কিন্তু হার্ট রেট হচ্ছে কি হবে বেড়ে যাবে তাহলে ব্যারো রিসেপ্টর কমাবে আর হচ্ছে ব্রেন ব্রিজ হচ্ছে বাড়াবে আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে হাইপোথ্যালামাস এই হাইপোথ্যালামাসের যে আমাদের যে হাইপোথ্যালামাসের নিউক্লিয়াস আছে বিশেষ করে হচ্ছে পোস্টেরিয়র গ্রুপ অফ নিউক্লিয়া হাইপোথ্যালামিক নিউক্লিয়াস সেটাকে যদি স্টিমুলেটেড করা হয় হ্যাঁ স্টিমুলেটেড করা হয় সেটা কিন্তু হার্ট রেট বাড়াবে যেটা টেম্পারেচারের ক্ষেত্রে হয় টেম্পারেচার যখন বাড়তে থাকে আমরা জানি হাইপোথ্যালামাস আমাদের টেম্পারেচার সেন্টার আছে ঠিক আছে বাড়ানো এবং কমানোর জন্য সেই ক্ষেত্রে এটা হার্ট রেটের সাথে রিলেটেড যখন টেম্পারেচার বাড়ছে আমার হার্ট রেট বেড়ে যাচ্ছে তো টেম্পারেচার যখন হার্ট রেট আমার যে হাইপোথ্যালামাস আছে তার যে পোস্টোরিয়ার গ্রুপ অফ নিউক্লিয়াস আছে সেই পোস্টোরিয়ার গ্রুপ অফ নিউক্লিয়াস যদি স্টিমুলেটেড হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার হার্ট রেট বেড়ে যাবে কিন্তু যদি মিডল গ্রুপ যদি স্টিমুলেটেড হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু হার্ট রেট ডিক্রিজ করে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের যেটা আর কি আছে কিছু হরমোন আছে এটা সবসময় মাথা রাখছে কিছু হরমোন আছে যেগুলো আমাদের হার্ট রেটের ওপর কাজ করবে ঠিক আছে যেমন থাইরক্সিন থাইরয়েড হরমোন থাইরয়েড হরমোন কিন্তু আমাদের হার্ট রেট বাড়াবে এই কারণে যেসব পার্সনের হাইপো থাইরয়েডিজম আছে ঠিক আছে যাদের থাইরয়েডের ডেফিসিয়েন্সি আছে আমাদের দেশের অনেক রোগীর থাইরয়েডের সমস্যা আছে আমি থাইরয়েডে যারা তোমরা সেকেন্ড ইয়ারে আছো থাইরয়েডে পড়েছো তা তারা জানবো যে থাইরয়েডের একটা ইম্পর্টেন্ট ফাংশন সেটা হচ্ছে সে মেটাবলিজম করায় টেম্পারেচার বাড়ায় তাহলে এই যে থাইরয়েড হরমোন যখন কমে যাচ্ছে হাইপো থাইরয়েডিজম আছে তখন কিন্তু পালস কমে যাচ্ছে হার্ট রেট কমে যাচ্ছে আর যখন থাইরয়েড বেড়ে যাচ্ছে হাইপার থাইরয়েডিজম হচ্ছে তখন কিন্তু তাদের হার্ট রেট বেড়ে যাচ্ছে এবং এটা হচ্ছে খুব সহজেই বুঝে যায় যে তারা কি বলবে বুক ধরপর করে পালপিটিশান হচ্ছে অনেক পেশেন্টই আসবে বুক ধরপর যে বুক ধরপর করতেছে দ্যাট ইজ পালপিটিশান হচ্ছে অর্থাৎ হার্ট রেট বেড়ে যাচ্ছে হাইপার থাইরয়েডিজমের রোগীদের এই পালপিটিশানটা থাকে সো থাইরয়েড হরমোন কিন্তু হচ্ছে বাড়িয়ে দিচ্ছে হার্ট রেট অর্থাৎ থাইরয়েড হরমোন হার্ট রেট বাড়ায় যদি আমাদের থাইরয়েড হরমোন এক্সেস হয় তাহলে হার্ট রেট অনেক বেড়ে যাবে যদি থাইরয়েড হরমোন কমে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু হার্ট রেট কমে যাবে আরেকটা জিনিস আমাদের যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাড্রেনালিন অ্যাড্রেনালিন স্বাভাবিকভাবে এটা স্টিমুলেশন দিবে এবং হচ্ছে হার্ট রেটটা বাড়াবে আর একটা হচ্ছে তো থাইরয়েড অ্যাড্রেনালিন এরা হচ্ছে হার্ট রেটটাকে অ্যাসিলারেট করবে কি কি ফ্যাক্টারে হচ্ছে তাহলে যেসব ফ্যাক্টার আমাদের হার্ট রেটটাকে স্টিমুলেশন মানে ইফেক্ট করে সেই ফ্যাক্টারগুলো যেগুলো আমরা বললাম ফার্স্ট ফ্যাক্টার আমরা যেটা বলছি সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে এজ আমরা বলেছি যে ইনফ্যান্সি এবং চাইল্ড ইনফ্যান্সি চাইল্ডে হার্ট রেট বেশি অ্যাডাল্টে হচ্ছে নর্মাল আমাদের যে সিক্সটি টু হান্ড্রেড এটা কিন্তু তার চেয়ে বেশি থাকবে হচ্ছে ইনফ্যান্সিতে তারপরে থাকবে চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে তারপরে কিছু সেক্সের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি ফিমেলদের হার্ট রেট একটু বেশি থাকে মেলের তুলনায় তারপরে হচ্ছে এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ শুধু এক্সারসাইজ না এক্সারসাইজ এক্সাইটমেন্ট ইমোশন ফেয়ার সব কিছু ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের হার্ট রেটটা বেড়ে যাবে তারপরে যেটা এক্সারসাইজের সময় হবে এরপর হচ্ছে রেসপিরেশনের সময় ইন্সপিরেশনের সময় হার্ট রেটটা বাড়বে এক্সপিরেশনের সময় হার্ট রেট কমে যাবে কার্ডিয়াক যে রিফ্লেক্সগুলো আছে ব্যারো রিসেপ্টার রিফ্লেক্স ব্যারো রিসেপ্টার রিফ্লেক্স হার্ট রেট কমাবে আমাদের হচ্ছে ডিক্রিজ করে দিবে আর ব্রেন ব্রিজ রিফ্লেক্স যে কাজটা করে সেই ব্রেন ব্রিজ রিফ্লেক্স হচ্ছে হার্ট রেট অ্যাফিলেটেড করে দিবে তারপরে যেটা আমরা বলেছিলাম যে আমাদের যে হাইপোথ্যালামাস আছে এই হাইপোথ্যালামাসের যে পোস্টারের গ্রুপ অফ নিউরন আছে তার সেখানে যদি স্টিমুলেটেড হয় তাহলে হার্ট রেট বাড়বে যদি মিডল পার্টি স্টিমুলেটেড হয় তাহলে হার্ট রেট কমবে যদি টেম্পারেচার বাড়ে কোনো কারণে টেম্পারেচার বেড়ে যায় সেই টেম্পারেচার বাড়ার কারণে কিন্তু হার্ট রেট বেড়ে যাবে আর এন্ডোক্রাইন ফাংশন অ্যাকশনের মধ্যে থাইরয়েড হরমোন অ্যাড্রেনালিন এরা সবাই হচ্ছে হার্ট রেটটা বাড়িয়ে দেবে ঠিক আছে তাহলে এই হলো আমাদের হার্ট রেট এখন হার্ট রেটের যেটা সেটা হচ্ছে হার্ট রেটের যদি বেড়ে যায় তখন আমরা তাকে কি বলি যদি হার্ট রেট হান্ড্রেডের উপরে চলে যায় সো দ্য ইফ দ্য হার্ট রেট ইজ মোর দেন হান্ড্রেড বিট পার মিনিট তখন এটাকে আমরা বলতেছি ট্যাকি কার্ডিয়া ঠিক আছে ট্যাকি কার্ডিয়া অর্থাৎ হার্ট ব্রেট বেড়ে গেল কি কি কারণে আমরা ট্যাকি কার্ডিয়া পাবো কজেস অফ ট্যাকি কার্ডিয়া কিছু ফিজিওলজিক্যাল কজ থাকবে কিছু প্যাথোলজিক্যাল কজ থাকবে ঠিক আছে তাহলে প্রথমে হচ্ছে ট্যাকি কার্ডিয়া কী কারণে হতে পারে ওই যে বলেছিলাম যে তাহলে ফ্যাক্টারগুলো চিন্তা করে টেম্পারেচার তাহলে টেম্পারেচার যদি বেড়ে যায় ক
बेड़े जाए नब्बे थकले एक जाए जो एक डिग्री सेलसियस टेम्पारेचार बाढ़े वायबा क्योंकि तो जिस जिज्ञेस कर अनेक समय एम सिक्यू ते चले आसे ये कथाटा जे इज डिग्री फारेनार्ट इनक्रीज अफ टेम्पारेचार कजेज टेन बीट्स इनक्रीज अफ पालस अर्थात हार्ट रेट हार्ट रेट दस बीट बेड़े जाए जो एक डिग्री फारेन हाइट टेम्पारेचार बेड़े जाए ठीक है ठीक है तर कारण कि एट इनक्रीज टेम्पारेचार एस एनो डेक्शन बढ़ा से ही कारण हमारे हार्ट बीट बेड़े जा सीम्पैथेटिक नार्व सीम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो है कारण ठीक है से सीम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कारण क्यों हे हार्टर रेट बेड़े जाए कारण सीम्पैथेटिक स्टिमुलेट एक्साइटमेंट कर हार्ट बीट एस एनो के स्टिमुलेटेड कर एस एनो के स्टिमुलेशन कर कारण हमारे हार्ट बीट बेड़े जाए सीम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हमें हार्ट बीट बेड़े बाड़िए दीते ठीक है टक्सिक कंडिशन अब द हार्ट जो अभवी कंडिशन अब द हार्ट हार्टे जो माओकार्डियम उइकनेस हो जाए हार्टे बीट करा जो समस्या शुरू हो जाए ठीक है से क्षेत्र में उकनींग अब द माओकार्डियम साधारण क्यों कर हार्ट रेट बाड़िए दे हार्ट रेट बाड़िए दे टक्सिक कंडिशन अब द हार्ट जेटा बोलते से कंडिशन क्योंकि हार्ट रेट बेड़े जाए टैकेकार्डिया पैथोलजिकल कजे वो जो बल्लम टैकेकार्डिया कौन होते विभिन्न डिजिज जमन हो हाइपाथायरडिजम हाइपाथायरडिजम हम फिवर हम से क्षेत्र में क्योंकि टेम हे टैकेकार्डिया तेल हार्ट बीट आप टैकेकार्डिया का बी इफ द हार्ट बीट इज मोर दैन हंड्रेड बीट्स पर मिनिट एक बसि जो है से क्षेत्र बताते टैकिकार्डिया टैकिकार्डिया क्य कारण होते टैकिकार्डिया हार प्रथम कथा जो टेम्पारेचार बढ़े टेम्पारेचार जो बढ़े एक डिग्री फारेन टेम्पारेचार बाढ़ार कारण टेन बीट्स हो हार्ट रेट बेड़े जो पे जो एस एनोट के इनक्रीज टेम्पारेचार स्टिमुलेशन कर हार्ट रेट एक्सिलेट कर देवे बाड़िए दे करते हे जो सीम्पैथेटिक स्टिमुलेशन तो हार्ट हार्टे जो सीम्पैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़े हार्ट सीम्पैथेटिक स्टिमुलेशन एस एनोड एक्टिवेटेड हो एसिलेट कर हार्ट रेट बाड़िए दे टक्सिक कंडिशन अब द हार्ट हार्टे जो टक्सिक कंडिशन है हार्टर जो माओकार्डियम आर जो उइकनेस थे जो है से क्षेत्र में क्या हार्टे हे से हार्ट बीटा हे बी पा और डिजिज कंडिशन क्षेत्र में हाइपाथायरडिजम जो थे थायरएड जो बेसि परमाणे थे फिवर थे से क्षेत्र में क्योंकि टैकेकार्डिया पा तर टैकेकार्डियार उल्टो जिनिटा कि टैकेकार्डियार उल्टो जिनिटा हे ब्राटिकार्डिया अर्थात जो हार्ट रेट जो हार्ट बीट बा हार्ट रेट से सिक्सटी नीचे नेमे जाए जो सिक्सटी सिक्सटी बीट पर मिनिट ए सिक्सटर नीचे जो नेमे जाए जे कंडिशन के कंडिशन के हमें बोलिए ब्राडिकार्डिया कारण ब्राडिकार्डिया होते नर्माली कदर होते फिजिओलजिकाली फिजिओलजिकाली ब्राडिकार्डिया क्योंकि होते एथलेट दे जरा एथलेट तरह क्यों ब्राडिकार्डिया थे नर्माली तर हाथ दी देखा हार्ट बीट कम तम मैं तरह डिजिज ना इटे कम्पालसेंटरि मेकानिजम अब द बडी कारण हार्ट एथलेट अलरेज एक्सारसाइज समय थे एक्सारसाइज कर हार्टर पाम्पिंग बेड़े जाए स्ट्रोक भल्यूम बेड़े जा फले हार्ट एथलेट जो रेस्टे थे तरह क्यों हे हार्ट बीट कम थे सो एथलेट्स एथलेट्स हे कारण जेटा हे ब्राडिकार्डिया नर्माल कंडिशन हमें एथलेट दे ब्राडिकार्डिया थकते परे ठीक है आएटा कि जो वेगल स्टिमुलेशन पाए एस एनोट पढ़ार समय बोले पैरासिम्पैथेटिक जो वेगल स्टिमुलेशन वेगल स्टिमुलेशन जो को कारण कह एस एनोट के इनहिबिटर इम्पालस दे वेगल स्नोट अर्थात तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हम एस एनोट इनहिबिटर इम्पालस पा इनहिबिटर इम्पालस जख ही पा तक एस एनोडे हे इम्पालस तैरि कर रेटा कमे जाए तक क्योंकि ब्राडिकार्डिया ठीक है ब्राडिकार्डिया आकटा जिस कि शक जो थको शकर कंडिशन जो थे शकर क्षेत्र क्योंकि ब्राडिकार्डिया आसते परे और डिजिज कंडिशन कख आस डिजिज कंडिशन हमें जो थायरएड जो कमे जाए हाइपोथायरडिजम जो है से क्षेत्र में ब्राडिकार्डिया पे सो ब्राडिकार्डिया क्या बी कार्डिया जे जो सिक्सटी बीट्स पर मिनिटे नीचे जो हार्ट बीट है से क्षेत्र में ब्राडिकार्डिया ब्राडिकार्डिया कारण हिसाब से नर्माली फिजिओलजिकाली एथलेट दे थे और एक समय ब्राडिकार्डिया से स्लीप घूम आप जो घुमा तक क्योंकि पालस कमे जाए कारण कि बडी ते क्च करार दरकार कम मेटाबलिजम हार कम पार कम हार्ट के अत बस क्ज करते हैं सारा दिन से अनेक क्ज कर रेस्टर समस्या जो धीरे सुस्ते से हार्ट बीट तैरी से स्लिपिंग टाइम ब्राडिकार्डिया थे होते घुमे समय क्योंकि एथलेट दे नर्माली क्योंकि ब्राडिकार्डिया थे जेटा बोल 
ভেগাল স্টিমুলেশন যদি হয় এসে নোডে ভেগাল স্টিমুলেশন হলে সেই ক্ষেত্রে ব্রাডিকার্ডিয়া তৈরি হবে پیشنট যদি শকে থাকতে পারে বিনা শকে সেই শকের কন্ডিশনে কিন্তু ব্রাডিকার্ডিয়া হতে পারে তো আমাদের মোটামুটি হার্ট সাউন্ড মারমার যেটা আমাদের ফিজিওলজিতে লাগবে কারণ হচ্ছে এই হার্ট রেট নিয়ে বহু কথা আছে তবে হ্যাঁ আমাদের যেটা পড়া হার্ট রেটে পড়া সেটা হচ্ছে পালস আমরা নেক্সট ক্লাসে পালস নিয়ে পড়ব কারণ পালস নিয়ে আমাদের পড়ার অনেক কিছু আছে সে পালস পালসের বৈশিষ্ট্য টাইপ কি 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 দেখতে হয় পালসে এগুলো পড়তে হয় সেজন্য পালসটাকে আমরা আলাদা করে পড়াবো নেক্সট ক্লাসে আমরা পালস নিয়ে পড়াশোনা করব আজকে আমাদের যে হার্ট সাউন্ড মারমার এবং হার্ট রেট এটা নিয়ে পড়া হচ্ছে আপাতত এইটুকুই এরপরে যদি তোমাদের আরও কিছু জানার থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবে এবং সেই হিসাবে হচ্ছে উত্তরগুলো দেওয়া হবে পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো